गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर शाह स्टार्ट सर तुम्ही अनम्यूट सर तुम्ही म्यूट आहात मी का नाही नाही निशी सर निशी साहेब होस्ट होस्ट अनम्यूट करा ना इकडन हेलो हाँ सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर शालू स्टार्ट जस्ट लेट मी सी फर्स्ट विवाह विवाह मैम हॅलो विभा मॅम हॅलो विभा मॅम हॅलो हॅलो गुड मॉर्निंग मॅम हॅलो हां सर अथॉरिटीज विजिटिंग फॅकल्टी देन दि पार्टिसिपंट अँड सपोर्टिंग स्टाफ अँड अँड अवर क्रू फ्रॉम द प्लॅन बायोटेक्नॉलॉजी center we are the, we have already arranged a training program and on this occasion dr sv savardekar in charge and organizing chairman of this function to welcome all the uh, university authorities dignitaries and the participants for this training sir so please good morning to all on tabhi today's inaugural function of the training program on the development of the entrepreneurial skill uh, in uh, tissue culture and the molecular techniques and honorable vice chancellor of this dr basak pawan kokun kishu vidyapeeth university dr savan sir chief guest and the chief managing director of the biotech consortium india limited new delhi dr vibha ujha madam dean and the director of the instructions of the dbsk ke vidapoli dr narkade sir associate dean college of agriculture dapoli dr mahadkar sir heads of the department uh, dr gurunkar sir and uh, then the today speaker dr davi sir who is the scientist of the vsi then, then the principals of the affili- uh, all the affiliated colleges and my fellow participants it's my pleasure to welcome all of you for this 30 days training program so we all know that the the uh, pandemic has brought the uh, very critical condition and the challenges across the globe so we understand that this is difficult to uh, this is a difficult time to the everyone and therefore we at the plant by technology center we have the small team but we at the plant by technology center dbsk ke dapur we have responded to this challenge by organizing this 30 days on the training program to enable the students and the scholars then the trainers to keep learning from the best resource persons of the domain we identified the 30 different resource persons from the various domains particularly molecular biology then the plant tissue culture then the bioinformatics and the genetic engineering sir we know that these participants have learned various techniques of the biotechnology during their academic years but 
uh, this particular the training it will help for the skillful development of the workforce uh, in the field of the biotechnology and prepare their mindset of the budding students to transform this information into the self calibrated entrepreneurship at this 21st century so i am very much thankful to all the speakers they have accepted our invitation and they are now giving the their uh, uh, information to the students sir we are very good response from from the students of the ug pg phd scholars and the teachers and here the 96 participants are participated in this online training program they all are almost from the all districts of the maharashtra some of the entrepreneurs are also interested and we are also going to share the experience of the entrepreneurs here to the new uh, entered enter, enter the students uh, no doubt for this training program we have developed the one software also so the, that's why we will get the feedback from the students also and the participants also and after that we are going to load all this uh, uh, their uh, information onto the youtube also so i am very much thankful to all the university authorities for giving this opportunity to organize such a great event thanks dr vibha abuja madam for accepting our the invitation within a single uh, phone call she has accepted our invitation and yeah, i think she have the bonding to this university also so and uh, i am very much thankful to her i am very much thankful to all my teammates particularly professor desh pande so savan mr rohit mr vipul mr sundeep and all my college of uh, all my colleagues for the uh, uh, helped at uh, directly or indirectly for the organization of this event i assure that sir this training will help all the participant to inculcate the entrepreneurship of the, of the technique learn during this training program i again welcome you all and thanks to all the dignitaries present on the web platform thank you jai hind jai maharashtra yes, thank you sawadekar sir uh, once again now the session will open with the uh, dr u e markar sir association college of agriculture dapuri he will give the introductory remark for the today's online training program all the participants markar sir please yes uh, good morning to all uh, for the uh, today's uh, 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 inaugural fun function of the today's uh, inaugural function um, respected our vice chancellor dr savan sir uh, then chief guest uh, dr ahuja ma'am uh, our dean dr narkhede uh, then all other heads of the department senior staff members all participants then scientists students and stakeholders i take this opportunity uh, to welcome you all for this 30 days online training program on the biotechnology skills i would like to tell you that this is the very nice and smart approach taken by the biotechnology center of our college under this covid 19 situation and uh, this will certainly help to the staff students as well as entrepreneur to upskill their skill in case of the biotechnology techniques particularly dna fingerprints and molecular technology it has helped a lot in the fastest crop improvement as well as the uh, screening of germplasm on a very large scale uh, with respect to our biotechnology center i would like to appreciate their efforts in uh, preparing the various horticulture crops uh, saplings through micro propagation techniques in uh, particular to the various horticulture crop we have given lot of micro propagals with respect to papaya banana cardamom strawberries etc so this has helped in development of the bio this one biotechnology centers in our college as well as the propagation of various micro propagals and delivering to the uh, various entrepreneurs now i would like to thanks to all stalwarts in this uh, discipline who are who are going to give the training to our participants uh, from their place as well as 
the various stalwarts they have also given best wishes for conducting this training program i further uh, express that this training is going to help in upskilling the uh, biotechnology skill of the entrepreneurs as well as students staffs and different stakeholders so with this i personally congratulate congratulate all the participants as well as i express my sincere gratitude to our vice chancellor dr savan sir uh, our chief guest dr ahuja ma'am all uh, our dean dr narkhede and all our staff members as well as participants scientists and students as well as the stakeholders i congratulate again our uh, biotechnology center and wish them every success for the 30 days training program here i conclude my introductory remarks thank you very much for the students thank you sir uh, madgar sir uh, for your motivational words for uh, towards the participants as well as for the faculty who have cooperated now i request uh, dr narkede sir uh, dean and director of instruction of the bsk ke dapoli to offer his keynote address good morning to all this uh, uh inaugural program of uh, training on development of entrepreneurship skills in tissue culture and molecular techniques for this uh, we have with us uh, uh, the president of this function the honorable vice chancellor of this university uh, dr savan sir and uh, the chief guest for the inaugural uh, program uh, dr viva ahuja who is the chief general manager Uh, of uh, biotech consortium india Pr limited and uh, the associate dean of the college in charge of the biotechnology unit dr savardekar and all the dear participants this uh, training program is uh, basically it was thought in the mind that we should have an one training program because all you know that uh, in the seventh semester of uh, biotechnology undergraduate program in biotechnology they have the industrial attachment in the seventh semester and uh, due to this covid pandemic it is not possible for the students to go to the universities and to learn the skills uh, the entrepreneurship skills in uh, the tissue culture or the molecular techniques so with this idea this uh, program was uh, designed or developed by dr savardekar and uh, which uh, with the constant support of the honorable vice chancellor and uh, maharkar saab it came into the reality uh, the students you know that entrepreneurship is uh, the ability to turn ideas into action it includes the creativity innovation and the risk taking as well as the ability to plan and manage the projects in order to achieve the objectives this uh, biotechnology is a research oriented field you all as a professional or the students of biotechnology need to possess a sound technical skills in biotechnology along with the soft and transferable skill in order to get placed in the biotechnology industry as uh, you know that the entrepreneurship education equips the students or the professionals with the additional knowledge attributes and capability required to apply these abilities in context of setting up the ventures or the business because it, as you know you are the students or uh, the students of the 15th committee where the main objective is create the job providers rather than the job seekers so these skills will help you to uh, set up your own uh, ventures so or the business and you can provide the job to the students if you want to start your own business you need to learn the specific skills that underpin these qualities entrepreneur skills can also be a major asset if you are in the job role where you expect to deliver new business or the new products because now also you know that make in india or made in india has been a new uh, goal uh, set by our honorable uh, prime minister and this technical skills what you will be learning during this uh, 30 days training programs 
may be related with the tissue culture or the pcr gel electrophoresis western blot techniques elisa or the molecular cloning then uh, flow cytometry mass spectroscopy or the uh, confocal microscopy this different training program in this during this training programs you will be given some uh, hand uh, actual uh, presentations and uh, by the different experts so that you make you are aware of this different uh, technical skills in the field of biotechnology this uh, molecular biology is one of the important aspect in uh, the biotechnology where this uh, molecular, uh, molecular biology approach as you know it involves the manipulation and analysis of dna rna proteins lipids and it's also an important step in uh, creating of the genetically modified crops we are all aware that in the today's time the genetically modified crops are very much needed because of the many reasons maybe due to the climatic uh, factors or maybe due to the soil water or the environmental factors we need to have the genetically modified crops but uh, that is a policy decision but still if the time comes in we should be aware of these techniques and so for this some of the basic knowledge we should be having as an a student we should be able to withstand in the industry when we go into the field i hope that uh, this training program will be very much useful for the students as well as those who are attending and uh, i am also thankful to all uh, the participants who will be giving lectures during this 30 days program i am also thankful to the honorable vice chancellor who has given us this uh, chance and the permission to conduct this training and uh, for uh, thanks to dr marker who is also the in charge of the college and the overall administrative in charge of the biotechnology unit for providing all the facilities for the benefit of the students i hope that this training program will be utilized by the students and everyone to a positive aspect and uh, will be useful for them so with this words i conclude my uh, introductory or the keynote address thank you very much jai hind jai maharashtra uh, dr arkan sir thank you very much you are rightly hit the quad and you have shown what is the need of the hour now we are next in moving to uh, the addressing by the uh, dr vibha ahuja before that i will uh, briefly introduce about the dr vibha ahuja madam she has done her msc phd in the microbiology she has expertise in biotechnology biosafety and capacity building and she is a well known name in cartesian protocol on biosafety and she has Uh, handle with the different biotechnology project ad hoc project and she has worked as a principal investigator also and presently she is working as a chief general manager biotech consortium limited uh, new delhi now i request now i request madam to please address the mass thank you so much thank you sir thank you for the nice introduction and thank you for inviting me to this uh, very very innovative initiative that you have taken to prize the students uh, so it's been a really a pleasure to be at uh, dapoli university i had visited uh, the university a few days back and when i was coming in the morning i was thinking that we are in a new time when we are act, uh, you know uh, meeting digitally but it brought back the memories of the nice visit Uh, so just to share my thoughts with you uh, first of all uh, respected to dr samant honorable vice chancellor dr uh, uh, narkhede dean dr mahadkar and uh, professor desh pande all the people in the plant biotechnology department who have who will be you know the serving as the faculty and dr savnikar a very good morning to all of you and uh, greetings from bcil and uh, you know this is like a as i said it's a very unprecedented and challenging situation that we are in with the pandemic is there but it is also very nice to see that uh, there are technological options available uh, to deal with this challenge you know we are all able to do this kind of a meeting or a, a 30 day training program digitally so technology is with our side and with the technology we are able to conquer this pandemic so this brings in the key point that you have taken this topic entrepreneurship 
So to all the prospective ent entrepreneurs, I would like to say, technology and innovation is the key to success in these times. So you got to have follow. You know, we all know that enhancing agriculture productivity is one of the challenges. And we are, we are all working towards, and there's a lot of support provided by governments, by various uh, institutions in terms of infrastructure and all that. But still, you know, you have to remember that technology and innovation is going to be the key. And that is where things like biotechnological options, adoption of innovative approaches are going to help us achieve the targets that we need to do. We are all set out to achieve and that's going to be the future need. So this is why, you know, uh, this training on plant tissue culture, molecular techniques, and all this is so useful to you. And uh, I really congratulate the university that they have picked up these topics to expose the students and the, the prospective entrepreneurs uh, to learn about these techniques so that they can move on and set up the units and bring very good material for our farmers. So uh, just to give a brief background on, uh, you know, some key aspects for this, uh, taking forward this initiative towards entrepreneurship. You see, plant tissue culture and molecular techniques, they are the traditional biotechnology, but they are the baseline for even the future, as uh, Dr. Narkhede just mentioned, of the future techniques, like genetic engineering, gene editing, nothing can, you cannot work on the future techniques unless you have the baseline protocols and all these things ready with you. So knowledge about um, this plant tissue culture is going to be very useful for setting up the units as well as for, own, for your own, you know, uh, furthering the research. At DCIL, you know, which is a, our organization, which is a company promoted by uh, the Department of Biotechnology, development of uh, and All India Financial Institutions we work on the technology to commercialization aspect and developing entrepreneurship is one of the one of our core areas. We regularly organize a lot of entrepreneur development programs and my colleagues, you know, keep a tab on the options available uh, in the, you know, available in the, in, available by the government, different schemes, etc., which, you know, uh, which have to be, uh, which can be taken benefit of. Technology will be one thing, but setting up of units, you would need not only skills in terms of financial management, but actual funds also. Technology and the funds both will be very important. And um, Dr. Narkhede also earlier mentioned about the Make in India initiative. So I would just like to share with you three or four more such initiatives, which you all can make use of. Make in India, of course, facilitation cell is there. There is a special facilitation cell on biotechnology, which functions at BIRAC. So I will be very happy to provide the link to Dr. Savarkar and which they can share with you. So any of you who are interested after this training to move on to the setting up a unit must make use of these initiatives by the government. There is another Startup India initiative that also there are technology transfer offices, there are clusters and all that information is available on the Startup India website. And you must visit that uh, for, for doing that. In addition to that, Atal Innovation, Atal Innovation Mission is also providing a lot of support. So this and of course, BIRAC has, uh, you, I don't know whether you are aware of, but I think you, they must be informed about this facility, which is available in BIRAC. There is a special grant, which is called Big Grant. Biotechnology Ignition Grant, and this call, this call of proposal is in, uh, announced twice every year. So what I want to convey by sharing some of these schemes is that nothing to worry, be an entrepreneur and move on, learn your techniques. All the support is available from the technology institutions, technological institutions, the technologies are available, funds are available, and all these things are you know there for you. But you know, in the tissue culture part particularly, I just wish to also share with you what the knowledge of the Honorable Vice Chancellor and the faculty also, that Department of Biotechnology has one more program, which is called National Certification Program for Tissue Culture Plantlets. This is called NCSTCP, and this program is managed by BCIL. <laughs> this program, <laughs> 
one of the very important aspects when you are set out to do the entrepreneurship the most important part you will get technology you will get funds and then where is my market how do i sell my products that is where, where, where many times people feel challenged and when you go to the market what you need is a quality planting material and the quality diagnostics and all those things so this is where this this was one of the gaps identified few years back that some of our tissue culture units although they were functioning well but they were not able to sell the product because the product quality was not very good so you all can get in get in touch with ncs tcp also to get your you know units certified and um, really move on to you know be a successful entrepreneur there are already five units in maharashtra which are functioning which are certified and doing very good business so my colleagues who are who deal with the tissue culture every day yesterday i was speaking to them because i had to speak here so i thought i will take update from them so they shared with me the current list of crops as also the future crops you know they said that there's a very good market for banana sugarcane gerbera potato pomegranate bamboo and date palm so these are some of the ones which are currently under commercial tissue culture and which can be picked up there is further more demand for that and then there are of course list of potential crops so so what i want to say is that there is a good business and the two key things which they said in the commercial tissue culture is power and manpower so manpower is the main thing you know they say that which is one of the bottlenecks so most of the units in fact i visited one near delhi a very good unit they are very successful because they are slightly in the rural setting and this is very important in the current pandemic because lot of reverse migration has happened there is a lot of manpower available in the in the rural areas so any of you who wants to venture out it could be very useful like your like our uh, uh, previous speaker he mentioned that you should be job givers and not job seekers so we really wish to motivate you all of you to become entrepreneurs the 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 you know the learn about these technologies very nicely because when you're having your own units there's a lot of passion and hard work required and a thorough understanding of the work and this will this way you would not only be successful yourself but would be generating the employment for others also so similarly the molecular techniques which mentioned you know which also are going to be covered here i just want to add here that these are not just for the the genetic engineering and gene editing but also diagnostics is one of the very major area molecular diagnostics is one of the areas which is very open and it is really going to grow not only in the medical field but also in the plant uh, this thing because as we move on to the better technologies the technological interventions are going to be very helpful so uh, i i in fact offer here sir uh, to the organizers that if they want i can ask my colleagues later in any part of your program if you would like to give them a one more uh, presentation on this program i can always i mean uh, facilitate that so with these words i once again thank all the university for inviting me to share my views and you know uh, it, it is really a very good initiative and i really congratulate you to all to you all and um, the topics chosen are very relevant because unlike genetic engineering and gene editing where there are still policy questions these are the technologies which can be immediately put into the field and uh, which can be immediately made available to the farmers so thank you very much uh, to all of you i won't take much time but would like to reiterate that any kind of support the participants need or you need to support the this thing we shall be very happy to provide additional information thank you very much uh, thank you madam for your uh, very well supporting as well as the you have given the very clear picture of the what is the leverage of the biotechnology is there and definitely with your technical support and the guidelines you have given in the future we will take your help for making some concrete things now i request the honorable vice chancellor sir to give his presidential address for this online training program Sound sir, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, you are able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. 
so uh, um, uh, i could hear uh, um, uh, a good uh, uh, encouraging uh, speech from uh, dr vibha ahuja uh, um, for particularly for our entrepreneur uh, would be entrepreneurs who are likely to join our uh, training program so uh, thank you madam uh, or uh, see this is a training program and uh, the team of uh, dr uh, savardekar deshpande and group has organized it uh, today is, this is the inauguration uh, session this program will uh, be there for next uh, 30 days and uh, our uh, dean agriculture dean uh, associate dean agriculture college mahadkar sahab and narkade sahab uh, dean agriculture uh, uh, all have uh, joined this program it's a, a training program for entrepreneurs in the field of biotechnology basically so uh, this is a uh, very important program because uh, in present situation Uh, the government is uh, supporting entrepreneurs we are talking about skill development we are talking about new startups various funds are available uh, already uh, dr uh, auja madam has already made, made a mention of various schemes and various opportunities government is providing but Uh, when this proposal came to um, uh, for discussion we were saying that this is a biotechnology uh, training in the field of biotech and training means uh, which uh, we would expect is there should be a hands on training that various technologies and the various techniques uh, in a well established laboratory a uh, training uh, uh, students will come and uh, do actual uh, um, uh, hands on training in a laboratory but as i rightly uh, pointed out by again uh, ma madam that ki uh, now the technology is with us we had uh, in uh, covid uh, lockdowns uh, are as a, as a, uh, a major tumbling uh, block for us we how to organize uh, this kind of uh, training but the technological part is uh, really coming for our rescue and uh, dr savardekar when i discussed with him he made a mention that we are actually going to show uh, the various techniques how uh, step wise they are done on the uh, zoom itself for for the benefit of all the participants and it will be very interesting how effectively we can do so this is not going to be uh, a regular zoom meeting type of training program i expect that my all uh, my colleagues uh, uh, reconnected probably are you able to hear me again yes sir yes sir yes sir in between uh, say i am working on uh, I mean, joined from the home and uh, here i have a bsnl connection i don't know how much i should be really relying on it but as long as it is running i will definitely uh, be continuing so uh, i was just trying to make a mention uh, that uh, uh, it is not going to be a regular uh, zoom meeting uh, all uh, Uh, our uh, colleagues at uh, dapoli and probably uh, the 30 days uh, different experts are joining uh, from uh, various areas ex uh, for the benefit of experts all of them should make their maximum efforts in showing the practical things in a practical way on the uh, your zoom uh, screens so that people should virtually feel that they are working in the laboratory so then uh, then it will be our uh, success for the uh, using technology for the 
I mean, uh, uh, technology like IT technologies for the benefit of biotechnology. So uh, our success will lie more on uh, how we uh, effectively use the uh, uh, information technology for uh, our training program. Uh, regarding, uh, I mean, biotechnology tools uh, are so important. Uh, I would say that in the field of agriculture, entrepreneurship development uh, for the benefit of entrepreneurship development, biotechnology will play an important role. A lot of things, uh, established techniques, protocols, we should be adopting. Hello, uh, Parat Yes, sir. Yes. yes. On screen. So, uh, for the benefit of uh, uh, training uh, participants, uh, we should be able to give them uh, models, basically. The, many of the crops uh, uh, were mentioned here. Uh, I would be definitely uh, interested for the Konkan region uh, if we are able to Doctor Pasture. Wait for some time. So yes, yes. It is a connectivity problem. So I will, uh, will get connected again. I think there is a major problem of connectivity. Uh, 
Um, so if sir joins in, then he can continue. Else, you conclude the program then. Ah, one one two minutes. Sir, what happened? 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 फोन कॉल का सुधा थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है लैंडलाइन नंबर कस्तूरला कॉल करा देर इज अ लैंडलाइन नंबर ऑल्सो
नेटवर्क कवरेज च्या बाहेर आहे म्हणते तर कॉल केला तर मला वाटतं नेट नाही होणार हा सर ही इज ऍक्च्युली ट्राईंग टू जॉईन पार्टिसिपेंटी follow uh, the program for all 30 days and get as much as practical information they can gather during this program so that uh, they will have sufficient encouragement to become entrepreneurs at the end of the program so uh, let me wish uh, all the best for your program and go ahead with your program please uh sorry for inter uh, in interruptions uh, um, uh, in in the program so uh, i have a very good uh, ms base channel connection at home but at uh, 11th hour it gives you trouble like this so uh, anyway i thank uh, bsnl also that uh, it helped me to pass on my best wishes to you all thank you thank you sir thank you vijayan sir your supporting and encouraging words now uh, at the end this uh, i am uh, going for the formal task that is the giving the word of thanks so at very first i am very much thankful to our beloved honorable vice chancellor sir uh, he has given the constant inspiration support even he has given some modification and suggestion and so that the today's day have come to the light next i am very much thankful to dean and director of instruction dr subhash narkere uh, narkere sir sadhi narkere sir for really giving some thank you sir so that tenche kade problem hai hmm hey maza chalu hai theek with the technical financial everywhere he was a motivational force for us and even i am thankful to dr vibha ahuja madam despite of her pre uh, assign commitments she has given the time and immediately consented so uh, i think there was some technical error so i think the audience was not able to listen me so i am again trying and thankful to dr uh, uh, sound sir honorable vice chancellor honorable vice chancellor for the today's program he has uh, was a constant support for uh, arranging this particular program then dr vibha ahuja madam who he has kindly consented to enact as a chief guest and she has given nicely given the teenagers and some clues and cues to go forward in the field of the plant biotechnology then i am thankful to dean and director of instruction dr satish narkede sir for giving support throughout the designing of this particular course and as he has pointed out that this was the need of the hour for the students as well as the teachers as well as for the entrepreneurs i am again thankful to dr you are mark sir also the dean college of agriculture dapoli for giving the administrative technical and financial support during this particular uh, arranging this course and even i am uh, thankful to other staff member just like dr p r kolle who is the professor uh, from college of agriculture and engineering dapoli he has provided the uh, necessary arrangement for the technical infrastructure and his lieutenant mr part uh, atul patel also and furthermore i put it on the record to thanks uh, our phd scholar mr sandeep shinde vipul kelkar 
then uh, and at last as a it is a formality but i should thank dr s v saurdekar in charge who has conceived this idea and even for proper germination and giving the congenial uh, environment all the university authorities have supported us from alpha to omega so i am thankful to all of them also and uh, if unwittingly if we, uh, anybody's name has been remained i am thankful to those who are behind the screen and i am thankful yeah, yes i am thankful again even the private biotechnological college college of agricultural biotechnology uh, sangulwadi college of agricultural biotechnology saralgaon college of agricultural biotechnology kharawde dayoli and college of agricultural biotechnology mahad so and kekewa college of agricultural biotechnology nashik they have also supported the students from this uh, colleges they have registered for this particular course even i am thankful uh, uh, to all the visiting faculty who have consented to deliver the uh, their orations during this particular course so uh, i think with this my uh, word of thanks i am uh, concluding this work and i now uh, request uh, today's first opening speaker dr sunil dalvi to please uh, come on the screen and before we start i will introduce uh, dr sunil dalvi the dr sunil dalvi is presently uh, working in the vasantada sugar institute and he is a uh, please credit he has uh, 20 years of the service in the research he has 20 years of the service in the teaching even he has the he has acted as a principal investigator for the four projects co principal investigator for the one project and to his credit there are 15 uh, research papers at the international journal and the 20 research paper in the national reputed journals and even presently he is industrious and active in the novel field like the nano biotechnology also so with this brief introduction i request dr sunil dalvi sir to proceed for his first lecture uh, of this training dalvi sir please thank you sir yeah sir allow me screen sharing please yes sir okay i will make it so good morning to all of you uh, respected uh, vice chancellor sir all the faculties and authorities uh, from the uh, dr bala saheb sawant kokan uh, krishna vidyapeeth and uh, from uh, uh, madam from the dbt all the professors from uh, the university and uh, uh, fellow students uh, just uh, regarding the introduction madam has told uh, that uh, there are a lot of scope for going to the basic biotechnology and i can say that the tissue culture uh, which is the bridge between all the advanced uh, biotechnology and the conventional uh, biotechnology we are having uh, with the uh, different uh, agriculture biotechnology uh, research and developments so in that case when we have the uh, tissue culture uh, particularly for the commercial part uh, we are dealing with the uh, micro propagation technology in a large along with the development uh, for the uh, varietal development mutation breeding uh, physical and uh, chemical mutagenesis uh, through the tissue culture uh, part so i will highlight uh, regarding the, uh, the the tissue culture process uh, in general and the certification system as madam has already uh, told you that uh, there is a national uh, certification system for getting uh, taking care of the all the tissue culture plants so when we go with the tissue culture system uh, now it has become a good industry uh, in the country and uh, many more laboratories are working on the, the different uh, plants Uh, fortunately we are having the diverse agroclimatic uh, region in the country so a lot of opportunities are there apart from that if we see the manpower which is uh, the 
easily available so uh, we can have the tissue culture industry for export purpose also and many units are performing very nicely uh, for uh, taking the benefit of this biotechnology and producing the quality plantlets and exporting to the uh, different countries and we see uh, in maharashtra also there are good laboratories in the pune and uh, around the pune we are uh, in the business uh, for the tissue culture industry so in general uh, there are two plants uh, primarily taken uh, for the uh, domestic need we can say in the uh, india or particularly in maharashtra banana is the taken uh, topmost plant and then there are some uh, floriculture plants and there are also uh, plants like the sugarcane uh, which is the largest area in maharashtra and even we can say in the country so principally we are working on sugarcane but apart from that sugarcane we also uh, work for the banana potato and other uh, crops like bamboo also and also we are planning for the few horticulture crops uh, to have the uh, tissue culture uh, or micro propagation and provide quality seeds to the uh, the farmers in the maharashtra and the adjoining states to the maharashtra if we see uh, that the uh, tissue culture system in which uh, go for the basics uh, three terminologies are there totipotency differentiation and competency so in general we can have the totipotency means to regenerate uh, the plant from a single cell and uh, have the morphogenesis uh, from cell to the full form of the plant and uh, we have to use the potential to have the commercialization uh, have the pathway to uh, modify these the multiplying cells in a particular fashion and get the benefit uh, for the uh, the differentiation and the plant production so ju just i will go with the uh, the uh, brief regarding the advantages uh, when we go with the advantages of the micro propagation uh, uh, the uh, first uh, we can say that uh, that the uh, quality planting material so uh, in the vegetatively propagated crops or in the even other crops also uh, the quality of the plant or the basic uh, need for the producing and planting the uh, disease free planting material so that is the uh, the basic thing and through tissue culture we can produce the absolutely disease free plants and uh, provide to the farmers uh, uh, cost effectively yes it is a cost effectively many times it is uh, uh, that meet that the tissue culture plants are costly but uh, it is not like that tissue culture plants are very cost effective if we consider uh, the technical system how to use and how to manage these plants it is a very cost effective so number of merits are there original plants we can keep uh, with us and have the multiplying uh, the multiplication uh, making the copies as like our photocopying machine so no need to change in that mixing and uh, uh, the quality is uh, true to type absolutely like the original plant very small space is required small initial explants are required control conditions are there so we can produce throughout the year speedy mass multiplication as compared to the field we can have a very uh, fast mal uh, the multiplication of the plantlets and the quality is uniform if we go with the field also there are some mixings and variations Yes. So uh, these are the advantages. Particularly tissue culture plants. So, there are many advantages. That is, in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. And in which we have the production of the plants. त्याचे सगळे गुणधर्म त्याच्यामध्ये असावेत आणि शेतात लावल्यानंतर त्यांना चांगल्या पद्धतीने आपल्याला उत्पादन द्यावं तर हे जे मूळ आहे याच्यासाठी टिश्यू कल्चर कंडिशन आपल्याला खूप मोठ्या स्वरूपात चांगल्या पद्धतीने वापरता येतात आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना करून देता येतो आणि जे आता आपलं उद्देश आहे की यंग एंटरप्रिनर्स आहे की जे आपल्या अॅग्रो क्लायमॅटिक डायव्हर्सिटीज आहेत त्यानुसार आपण त्याचा फायदा घेऊन नवीन नवीन उद्योग आपण सुरू करू शकतो आणि शेतकऱ्यांना फायदा देऊ शकतो आणि आपलं आपली इंडस्ट्री पण आपण उभा करू शकतो याच्यामध्ये जे दहा बारा जे उद्देश आहेत त्याच्यामध्ये मी आता बोललो की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला त्याचा उपयोग करून घेता येतो सगळ्यात महत्वाचं की आपल्याला वर्षभर याचं प्रोडक्शन करता येतं आणि आपल्या हातात सगळ्या कंडिशन असल्यामुळं लॅबोरेटरी कंडिशन आपल्या हातात असल्यामुळं 
आपण त्या टेक्निकली मॅनेज करू शकतो की जे आपल्याला शेतामध्ये शक्य नसतं आता आपण बघतो की गेल्या वर्षी आपल्याला फ्लडचं सिच्युएशन होतं किंवा सिव्हियर सायमल्टेनियसली महाराष्ट्राच्या काही भागामध्ये ड्राऊट होत आणि त्यानंतर पुन्हा क्लायमॅटिक चेंजेस मध्ये अब्रप्ट सिच्युएशन काही येतात अशा वेळी आपल्याला टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री फार चांगल्या पद्धतीनं वापरता येते कारण शेतात जे आपण प्लांटिंग रेज करत असतो ते बऱ्याचदा खराब होतं किंवा रोगराई येते आणि आपल्याला त्याचा पुढच्या वर्षीसाठी उपयोग करून घेता येत नाही पण हे जे स्मॉल प्रोपोबिल्स आहेत जी आपण बाटलीतली शेती म्हणून आपण किंवा टिश्यू कल्चर प्लांट जे बॉटल्स मध्ये आपण रेज करतो तर त्या पद्धतीनं आपल्याला ते रेज करून ज्या पाहिजे त्यावेळी आपल्याला ते बाहेर काढता येतात हार्डन करून शेतकऱ्यांना देता येतात त्या ह्यानं सीझन आणि प्लांटिंग हे अगदी परफेक्टली प्लांट करता येतं आणि जसं मी बोललो की याच्यामध्ये इंटरनॅशनल एक्सचेंज आहे की आपण इथे क्लायमॅटिक कंडिशन आपल्या खूप चांगल्या असल्यामुळं बाहेरच्या ज्या देशांना आपल्या इथून हे मोठ्या स्वरूपात प्रोड्यूस करून आपण देऊ शकतो आपल्याला माहिती असेल किंवा आपण इंटरनेटवर जर माहिती घेतली तर लक्षात येईल की हे फार मोठी इंडस्ट्री जी आहे ही आंतरराष्ट्रीय बिझनेस मध्ये काम करते याच्यामध्ये काही फुलांच्या जाती असतील किंवा फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत काही हॉर्टिकल्चर म्हणजे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आहेत ज्याच्यामध्ये किंवा बनाना किंवा बाकीचे हंथुरियम जरबेरा याच्यासारखे काही प्लांट जे आहेत की याच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय खूप मोठी मागणी आहे आणि आपल्या देशामध्ये मनुष्यबळ अवेलेबल आहे आणि चांगलं वातावरण अवेलेबल आहे त्यामुळे आपण हे या सगळ्या ह्याचा बेनिफिट घेऊन देऊ शकतो हे झालं मोठ्या इंडस्ट्रीच्या स्वरूपातलं पण इव्हन आपण छोटे 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 युनिट्स म्हणून जरी याच्याकडे बघायचं म्हणलं तरी सुद्धा आपण करू शकतो कारण ह्या ज्या सगळ्या लॅबोरेटरीज ज्या आहेत या सुरुवातीला कुठेतरी छोट्या एक दोन रूम मध्ये सुरू झालेल्या आहेत आणि मग त्यांनी मोठी झेप घेऊन ह्या करोडो रुपयेचा बिझनेस करणाऱ्या ह्या लॅबोरेटरीज आहेत अगदी जर उदाहरण घ्यायचं म्हणलं आपण तर पुण्यातली जी लॅब आहे कुमार फ्लोरिसची ही लॅब ही तीन रूम मध्ये सुरुवातीला सुरू झालेली होती आणि आज जर बघितलं आपण तर एक जगातली नामांकित लॅब म्हणून आहे किंवा राईज अँड शाईनच्या सुद्धा लॅब ज्या अशा पुण्यातल्या आहेत की ज्या छोट्या स्वरूपात सुरुवातीला लोकांनी सुरू केल्या आणि मग आपापली ग्रीप घेत व्यवस्थित मार्केट टॅप करत त्यांनी जागतिक बाजार काबीज केलेला आहे आणि नावारोपाला आलेले आहेत याच्यामध्ये एक आहे की कमर्शियल ज्यावेळी आपण रिक्वायरमेंट बघतो लॅबोरेटरीची तर सगळ्यात महत्वाचं आहे की टेक्नॉलॉजी आज व्हाइस चान्सलर सरांनी सुद्धा सांगितलं की आय टी टेक्नॉलॉजी जी आहे ही फार मोठ्या स्वरूपात आपल्या या मदतीला येते ज्यावेळी आम्ही काम केलं किंवा ज्यावेळी टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री सुरू झाली त्यावेळेचं वातावरण आताचं जर वातावरण बघितलं तर खूप मोठा फरक आहे खूप मोठा सपोर्ट तुम्हाला तुमच्या हातामध्ये मोबाईलच्या स्वरूपात किंवा इंटरनेटच्या स्वरूपात आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सगळे प्रोटोकॉल्स आहेत ऍटलिस्ट प्रिलिमिनरी प्रोटोकॉल्स तरी तुम्हाला मिळू शकतात त्यामुळं पुढं आपल्याला जायला खूप मोठ्या स्वरूपात त्याचा फायदा होतो तर कमर्शियल ज्यावेळी आपण विचार करतो व्यापारी तत्वावर ज्यावेळी प्रोडक्शन तयार करायचं असतं विचार करतो त्यावेळी आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी असायला पाहिजे कारण फक्त प्रोटोकॉल असून चालत नाही तर तो प्रोटोकॉल हा रिजनरेशन त्याची कॅपॅसिटी जी आहे की एका ठराविक काळामध्ये चांगल्या प्रतीची रोप तुम्हाला चांगल्या वेगाने त्याने करून देण्याची जरुरी असते कमर्शियल प्रोपोगेशन ज्यावेळी आपण करतो तर हे सोपेस्टिकेटेड आहे जरी टिश्यू कल्चर दिसायला सोपं जरी दिसत असलं तरी इट्स मोस्ट टेक्निकल आणि याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ह्या आपल्या डोळ्या पाठीमागे घडत असतात आपण लेक्चरच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहू की दिसताना प्लांट मीडियामध्ये ग्रो करणं आणि आटोपलेव करून पुढे जाणं एवढं सोपं जरी वाटत असलं तरी त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी अंतर्भूत असतात आणि त्याच्यावर आपल्याला खूप मोठा कंट्रोल ठेवावा लागतो आणि अभ्यास त्याचा आपल्याला लागतो त्यामुळं कमर्शियल मायक्रो प्रोपोकेशनला जाताना सोपेस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी पूर्वी ही हायर केली जायची पण आता तशी अवस्था राहिली नाही आपण आपले प्रोटोकॉल्स स्वतःचे स्टँडर्डाइज करू शकतो जी आपल्याला सपोर्ट्स आहेत नेटचे इंटरनेटचे असतील किंवा बाकीच्या लिटरेचरचे असतील त्या ह्याच्यामध्ये आपण आपली टेक्नॉलॉजी करू शकतो जे मेनी रिसर्च पेपर्स आहेत किंवा पब्लिश प्रोटोकॉल्स आहेत ते आपल्या मतीला येतात आपण त्याच्यावर काम करून आपल्यासाठी जो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आहे तो कमीत कमी कालावधीमध्ये आपण करू शकतो स्केलअप अँड इव्हॅल्युएशन नेसेसरी हे जे आहे हे महत्वाचं आहे की जे प्रोटोकॉल्स आहेत हे प्रोटोकॉल्स लार्ज स्केल प्रोडक्शनसाठी आपल्याला वापरता आले पाहिजेत आणि त्याच्यावर आपण काम केलं पाहिजे की जस्ट चार किंवा दहा किंवा पंचवीस प्लांट करून चालत नाही तर तो प्रोटोकॉल ज्यावेळी आपल्याला लाखो प्लांट साठी वापरायचा असतो स्केलअप करायची असते टेक्नॉलॉजी तर त्याच्यावर आपल्याला कमांड यायला पाहिजे आणि त्याचे सगळे लुपवर्स आपल्याला माहीत पाहिजेत की प्लांटची मल्टिप्लिकेशन सायकल किती लागतात जनरली डीबी ती सांगते की आपल्याला सहा ते सात सायकल्स लागतात पण या ते सहा ते सात सायकल साठी किंवा एका प्लांट पासून आपल्याला सर्वसाधारणपणे पन्नास हजार ते एक लाख ज्यावेळी प्लांट आपण तयार करतो 
तर याच्यासाठी मदर सोर्स किंवा मदर प्लांट्स किती लागतात या ह्यानं सगळा अभ्यास आपल्याला करून त्या ह्यानं आपल्याला पुढचं जे आपलं शेड्यूल आहे कारण याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की अश्युअर्ड मार्केट आणि अश्युअर्ड सप्लाय तर आपल्याला अश्युअर्ड ज्यावेळी बुकिंग होतं त्यावेळी सप्लाय हा अश्युअर्ड करायसाठी आपल्याला जो बॅकअप ठेवून चालायचं असतं त्या ह्यानं हा अभ्यास होणं जरुरी असतं फोन प्रोटोकॉल स्टँडर्डायझेशन जर आपण केलं टाइम याच्यामध्ये जातो वेळ जातो पण छोट्या स्वरूपातून मोठ्या स्वरूपात ज्यावेळी जिम जम्प घ्यायची असती त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्याचा उपयोग होऊ शकतो आणि आपण हळूहळू ग्रीप घेऊन पुढे जाऊ शकतो किंवा ज्यांना मल्टीनॅशनल कोलॅबोरेशन करायचे आहेत त्यांच्यासाठी बाहेरच्या काही ज्या लॅबोरेटरीज आहेत त्या सुद्धा त्यांचे स्टँडर्डाइज प्रोटोकॉल देतात की ज्याच्यामध्ये क्वालिटी आणि प्रोडक्शन हे तुम्हाला क्विकली स्विच ओव्हर करता येतं पण हे कॉस्टली जातं कमर्शियल सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स आपण ज्यावेळी वापरतो जसं मी सुरुवातीला बोललो की हायली रिप्रोड्युसेबल असायला हवा की ज्याच्यामध्ये आपल्याला अश्युअर्ड प्रोडक्शन विथ परफेक्ट क्वालिटी अँड परफेक्ट नंबर ऑफ प्लांट्स हे आपल्याला मिळतं आणि आपण हे जर चर्चा केली किंवा काही जर केस स्टोरीज जर वाचल्या किंवा टायअप जरी आपण केला तरी सुद्धा आपण या बिझनेसमध्ये जाऊ शकतो मी डाव्या काही टिश्यूकचे लॅबोरेटरी दिलेले आहेत कमर्शियल लॅबोरेटरी जे असते ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी ज्या वापरल्या जातात वेगवेगळ्या प्लांट्स नुसार मीडिया बदलतात आणि काही प्लांट साठी शेकिंग लागतं लिक्विड किंवा सॉलिड मीडिया आपण वापरू शकतो अली आपण बघतो की काही इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये सोलार लाईट सुद्धा वापरता येतात की ज्याच्यामध्ये डायरेक्टली म्हणजे सोलार लाईट आपण जशी इलेक्ट्रिसिटीसाठी वापरतो तशी वापरता येते किंवा काही इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी आहेत की ज्याच्यामध्ये आपलं रूप जे आहे किंवा आपलं छत जे आहे तिथून डायरेक्टली सोलार लाईट आपल्याला आत घेऊन त्याचा वापर करता येतो याच्यासाठी काही क्लायमेटिक नीड्स असतात त्या जर आपल्याला मॅच झाल्या तर आपण डायरेक्टली सोलार लाईट सुद्धा आपण वापरू शकतो प्रयोगशाळेची जर रिक्वायरमेंट बघितली की कुठल्या कुठल्या इक्विपमेंट लागतात हाऊ मेनी इक्विपमेंट और हॉट हॉट टाईप ऑफ इक्विपमेंट वी आर नीडिंग जनरली जे आहे की लॅमिनार एअर फ्लो कॅबिनेट दो रिक्वायर्ड फॉर दिस टराइल एनवायरमेंट देन ऑटोक्लेव इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड बॅलन्स इज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव दि परफेक्ट मीडिया कॉम्बिनेशन सो सेन्सिटिव्ह बॅलन्सेस ऑर अनालिटिकल बॅलन्सेस अँड रफ बॅलन्सेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेजर दि इनग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड फॉर दि मीडिया प्रिपरेशन आणि लॅमिनार फ्लोज आर रिक्वायर्ड टू हॅव दि क्लीन एअर इन साईड दि लॅबोरेटरी ज्याच्यामध्ये शुद्ध हवा आपल्याला लागत असते की कुठलंही बाहेरचं कॉन्टॅमिनेशन यायला नको जसं आपण म्हणतो की ऑपरेशन थिएटर की ज्याच्यामध्ये ऑपरेशन करताना जीवजंतूचा कुठलाही प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आपल्याला आतली हवा ही अत्यंत शुद्ध लागते की ज्याच्यामध्ये बाहेरचा कुठलाही जीवजंतू ज्याच्यामध्ये फंगल किंवा बॅक्टेरियल पार्टिकल्स असतील त्यावेळेला व्हायरस सुद्धा पार्टिकल्स असतात तर ते इनफॅक्ट होऊ नयेत म्हणून हे लॅमिनार एअर फो कॅबिनेट्स वापरले जातात फोटो मी दाखवतो तुम्हाला ऑटोक्लेव सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या घरात आपण वापरतो ऑटोक्लेव छोटा ऑटोक्लेव ज्याला आपण कुकर म्हणतो त्याचंच हे मोठं स्वरूप आहे की ज्याच्यामध्ये गेजेस बसवलेले असतात आणि साईज खूप मोठी असते एका वेळी आपल्याला हजारो बाटल्या त्याच्यामध्ये स्टरलाइज करता येतात निर्जंतुक करता येतात आणि ऑटोक्लेव केलेला मीडिया आपण मग पुढच्या मल्टिप्लिकेशन साठी वापरतो त्याच्यामध्ये बाकीच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये रेफ्रिजरेटर्स आहेत तुमचे मीडिया स्टोअर करायसाठी किंवा पाण्याची जी क्वालिटी लागते चांगली प्युअर वॉटर लागतं त्यासाठी हाय क्वालिटी वॉटर पाण्याचे मीडियाचे पी एच ऍडजस्ट करायसाठी पी एच मीटर लागतं जे वातावरण आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जी कपाट आहेत किंवा रॅक्स आपण प्लांट ग्रो करायसाठी ठेवतो तर तिथं हे आत लाईट लावल्यामुळं वातावरण खूप तापत असतं किंवा तप्त होत असतं तर एअर कंडिशन किंवा एअर कुलिंग सिस्टीम लागते बाकीच्या ऍक्सेसरीज ज्या आहेत की ज्याच्यामध्ये मायक्रोस्कोप किंवा बॉटल वॉशिंग युनिट्स या त्या त्या टिश्यू कल्चरच्या लेवलनी म्हणजे तुम्ही मॅन्युअल सुद्धा वॉशिंग करू शकता बॉटल वॉशिंग जर तुम्ही युनिट वापरलं तर कमी खर्चात फास्ट वॉशिंग वेगानं होतं त्यामुळे त्याचा तुम्हाला वापर करणं फायद्याचं होतं मग जर लिक्विड मीडिया वापरत असाल तर काही वेळेला इनिशियल कल्चर डेव्हलपमेंटसाठी इलुमिनेटेड शेकर्स वापरले जातात आणि पुन्हा प्लांट्स हे सेमी सॉलिड मीडियावर आगार मीडियावर घेतले जातात काही लॅबोरेटरीज मध्ये हे शेकर्स कंटिन्युअसली वापरले जातात जिथं आगार वापरलं जात नाही कारण आगार हा एक जास्त खर्चिक बाब आहे त्याच्यामुळे काही वेळेला आगारचा म्हणजे न वापरण्याचा लोकांचा उद्देश असतो त्याच्यामध्ये बाकीचे काही अॅडव्हान्टेजेस आपण पुढच्या भागामध्ये आपण त्याची चर्चा करू मग बाकीचे हे सोपेस्टिकेटेड जे हे आहेत की ग्लास बेड स्टरलायझर्स असतील की जे आपण फोरसेफ किंवा कात्र्या ज्या वापरतो त्यांना निर्जंतुक करायसाठी असेल किंवा मीडिया डिस्पेन्सर जे आहेत की एक्झॅक्ट क्वांटिटी ऑफ मीडिया आपल्याला बॉटलमध्ये घ्यायचं असेल मग ट्राय टायमर्स असतील किंवा बाकीचे जे हे आहेत 
लॅबोरेटरी मॅनेजमेंटची जे काही सिस्टम्स आहेत त्याच्यासाठी आता सोफेस्टिकेटेड आपण मॅनेज करू शकतो लॅबोरेटरी नंतर ग्रीन हाऊसेस आपल्याला खूप चांगल्या क्वालिटीचे लागतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला टेम्परेचर मॅनेज करायचं असतं आणि प्लांट्स बॉटलमध्ये प्लांट्स हे नाजूक असतात त्यामुळे ग्रीन हाऊसमध्ये ज्यावेळी ते प्लांट्स आपण घेतो तर ते प्लांट्स सर्वाय होणं जरुरी असतं जगणं जरुरी असतं कारण लॅबोरेटरी मध्ये केलेला सगळा खर्च हा ग्रीन हाऊस मध्ये तुम्ही किती सक्सेस होता किंवा टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजीचं सक्सेस हे ग्रीन हाऊसवर आहे म्हणलं तरी चुकणार नाही कारण जर प्लांट्स तुमचे व्यवस्थित हार्डन नाही झाले तिथं सर्वायवल पर्सेंटेज जर तुमचं नाही जर जास्त मिळालं मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये लॉसेस होतात आणि मग टेक्नॉलॉजी सस्टेनेबिलिटीवर इश्यू येतात ज्यावेळी आपण मायक्रो प्रोपोगेशन हा विचार करतो मेथड्स ऑफ मायक्रो प्रोपोगेशन ज्यावेळी बघतो की मायक्रो प्रोपोगेशन ज्याच्यामध्ये छोटा वनस्पतीचा भाग घेतला जातो आणि तो प्रोपोगेट केला जातो आपण शेतामध्ये सुद्धा प्रोपोगेट करत असतो कुठलंही आपण शेत ज्यावेळी लावतो बिया लावतो भात लावतो किंवा शेंग शेंगा कुठलेही असतील मग मूग असेल मटकी असेल किंवा भुईमूग असेल तर कुठलेही बी आपण शेतामध्ये लावतो आणि त्याला खत पाणी जसं आहे न्यूट्रियंट आपण देतो ज्याच्यामध्ये आपली खत असतील पाणी असेल आणि सूर्यप्रकाश आणि हवा याच्या माध्यमातून ते क्रॉप किंवा पीक ते वाढत असत तसं ज्यावेळी लॅबोरेटरीमध्ये आपण जातो त्यावेळी लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा आर्टिफिशियल ह्या सगळ्या कंडिशन त्याला प्रोव्हाइड केलेल्या असतात आणि ह्याच्यासाठी लॅबोरेटरीमध्ये ज्यावेळी आपण करत असतो तर बियापासून सुद्धा केलं जातं पण ज्यावेळी आपण युनिफॉर्मिटी म्हणतो किंवा ट्रू टू टाईप आपण म्हणतो तर ह्याच्यासाठी जे मदर प्लांट आहे किंवा जे मूळ जो वृक्ष आहे किंवा मूळ जे पीक आहे त्याचं ट्रू टू टाईप ज्याच्यामध्ये की शंभर टक्के कुठलाही बदल न होता आपल्याला मल्टिप्लिकेशन जर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या भागांचा किंवा पार्टचा वापर केला जातो जनरली एक्झरी ब्रांचेस वापरले जातात एक्झरी ब्रांचेस वापरताना त्याच्यामध्ये काही धोके सुद्धा आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण टेक्निकली जर बघितलं तर ज्या वाहिन्या आहेत रसवाहिन्या अन्नवाहिन्या असतात त्याच्यामधून हे जीवजंतू किंवा पर्टिक्युलरली व्हायरसेस ट्रान्समिट होत असतात आणि एक्झरी ब्रांचिंग मध्ये ते ज्यावेळी मूळ ज्यावेळी आपलं मेरिस्टेम म्हणू आपण किंवा आग्रांकूर जो म्हणू तर तो डिसीज फ्री करताना काही लिमिटेशन यायची शक्यता असते पण एक्झरी ब्रांचेस हे वापरले जातात जिथं आपल्याला प्रत्येक वेळी टॉपशूट मिळण्याची शक्यता कमी असते किंवा जिथं टॉपशूट मध्ये मूळ प्लांट हे डॅमेज होत अशा वेळी एक्झरी ब्रांचेस हे वापरले जातात त्याच्या टेक्निक्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण ते कसं निर्जंतू करून घ्यायचं म्हणजे बाहेरूनही कुठला जीवजंतू असेल तर आणि अंतर्गत एंडोफाइट्स ज्याला आपण म्हणू की जे असतील त्याच्यासाठी कुठल्या पद्धतीने आपण त्याला निर्जंतू करून पुढे वापरायचं तर त्याही ची चर्चा आपण करू ऍडव्हेंटेजेस शूट फॉर्मेशन हे जे आहे ह्याच्यामध्ये एम्ब्रेजोनिक ह्याच्यामध्ये जाताना आपल्याला ऍडव्हेंटेजेस शूट फॉर्मेशन किंवा ऑर्गॅनिजनिसिस केलं जातं आणि त्या पद्धतीनं पुढे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येतं स्टेप बाय स्टेप मी सांगेन तुम्हाला आणि हे ऍडव्हान्सेस मध्ये आता जर आपण पाहिलं तर अजूनही आपल्या देशामध्ये फार मोठ्या स्वरूपात हे वापरलं जात नाही काही लॅबनी त्याच्यावर संशोधन करायला सुरू केलेलं आहे पण सोमॅटिक एम्ब्रोजिनी जे आपण म्हणतो ज्याला बायोरॅक्टर्स म्हणतो की ज्या बायोरॅक्टर्सचा वापर करून अत्यंत कमी जागेत कमी वेळात आपल्याला हे मोठ्या स्वरूपात हेच प्रोडक्शन केलं जातं हायली सोपेस्टिकेटेड आहे पण ही टेक्नॉलॉजी येऊ गाठलेली आहे आणि तुमच्यासारखे जे एंटरप्रिनर्स या बिझनेसमध्ये येऊ पाहतायत त्यांच्यासाठी हे फार महत्वाचं आहे की अजून काही जनरेशन म्हणू आपण किंवा काही वर्षानंतर कदाचित ह्या मल्टीनॅशनल कंपन्या आपल्या देशामध्ये येतील की ज्याच्यामध्ये ह्या अडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज वापरलेल्या असतील तर आतापासूनच आपण हळूहळू का होईना या टेक्नॉलॉजीज वर आपण एक ब्रांच म्हणून किंवा एक आपली फ्युचर म्हणून याच्यावर काम करणं सुरू ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्यात पुढच्या ज्या स्टेप्स आहेत किंवा पुढच्या ज्या काही पद्धती आहेत त्या ह्याने आपला जो संशोधन आहे किंवा रिसर्च जो आहे तो अद्यावत करून आपण त्याच्यासाठी आपली मानसिकता तयार करून लागणाऱ्या ज्या आवश्यक बाबी आहेत त्या दृष्टीने सुद्धा आपण हळूहळू विचार केला पाहिजे आणि साईड बाय साईड हे ज्या बेसिक टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरीज आहेत की ज्या बाटलीमध्ये रोप तयार केली जातात तर त्याच्या बरोबरीनं सुद्धा आपण हे चालू ठेवलं पाहिजे आता याच्यामध्ये आपण ज्यावेळी बघतो की ज्या मायक्रो प्रोपोगेशन मधल्या स्टेप्स काय स्टेप्स इन मायक्रो प्रोपोगेशन जातो की टप्पे जे आहेत याच्यामध्ये तर एक उदाहरण म्हणून मी उसाच याच्यामध्ये घेतलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये चार ते पाच टप्पे असतात वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये हे आपल्याला मीडिया जो आहे तो वापरता येतो त्या पद्धतीनं चेंज करायचा असतो याच्यामध्ये झिरो जी स्टेज आहे जी ज्याच्यामध्ये स्टेज वन म्हणली जाते किंवा झिरो म्हणली जाते ज्याच्यामध्ये मेरिस्टेम इनिशिएशन 
किंवा मूळ जे आपला कोंब जो आहे किंवा आग्रामपूर जो आहे तो आपल्याला निवडून त्याचं जे मदर कल्चर पहिली बॉटली जी आपल्याला तयार करायची असते तर त्याच्यामध्ये स्टेज झिरो म्हणतात की ज्याच्यामध्ये उसामध्ये जर आपण गेलो तर उसामध्ये जो टॉपशीट म्हणतो आपण किंवा वाड्याचा जो भाग असतो ती जर आपण पानं काढत गेलो तर आत जसं जसं जाऊ आपण तसं जसं पोळा भाग येतो आणि एकदम आत जर आपण गेलो तर पांढरे आपल्याला उती दिसतात किंवा पेशी दिसतात त्याच्या आत जर तुम्ही पाहिलं इथं तर या चित्राच्या एकदम उजव्या कोपऱ्यामध्ये असा एक उंच सुई सारखा जो टोकाचा भाग दिसतो तर ते आतून पहिलं पान आहे आणि त्याच्या आत हा अग्रांपूर असतो अग्रांपूर हा मुळात पेशी असतात टिश्यू कल्चर ज्यावेळी आपण म्हणतो की टिश्यू म्हणजे ग्रुप ऑफ सेल्स आणि कल्चर्स मीन्स टू ग्रो उती संवर्धन पेशींचा गोळा आणि आपण संवर्धन करतो वाढवतो या पद्धतीनं ज्यावेळी आपण जात असतो तर उसाच्या बाबतीत तो जो वाढ म्हणतो आपण किंवा वरचा जो भाग असतो त्याच्यामध्ये मेरिस्टेम असतो बाकीच्या याच्यामध्ये जर केळी बघितलं तर केळीचा हा जमीन गड्डा जो असतो तो गड्डा आणि केळीचा जो मूळ स्टेम म्हणतो आपण किंवा केळीचं सोड जो म्हणतो लगत जिथं असतं तिथं हा आत असतो आपल्याला बाहेरून केळीचा ग्रामपूर दिसत नाही किंवा उसाचा सुद्धा बाहेरून दिसत नाही काही ह्याच्यामध्ये बाहेरून दिसतो ज्याच्यामध्ये कोवळा कोंब जो आहे वनस्पतीचा शेंडा ज्याला आपण म्हणतो तो बाहेरून दिसतो तर उसाच्या बाबतीत तो आम्ही घेतो मेरिस्टेम एस्टॅब्लिशमेंट केलं जातं त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काळजी घ्यायची असते की हवेतले काही जीवजंतू त्याच्यावर असतील सगळ्यात पहिल्यांदा काळजी असते की तुमचा मदर प्लांट की कुठल्या उसाचं तुम्ही घेणार आहे किंवा का विच इज द व्हरायटी तर ते सगळ्यात महत्वाचं असतं की ट्रू टू टाईप ओरिजिनल व्हरायटी कारण हे सगळ्यात महत्वाचं आहे कारण या एका कोंबापासून तुमची हजारो लाखो रोपं होणार असतात त्यामुळे इथं जर एक स्टेप जर आपली चुकली तर पुढं सगळं गडबड व्हायची शक्यता असते त्यामुळं जातीची मूळ जातीची शुद्धता आणि त्याची आपण प्रमाणीकरण म्हणू की कुणाकडून तुम्ही घेताय कारण शेतातलं कुठलंही घेऊन चालत नसतं ह्याला सर्टिफाईड प्लांट असणं जास्त महत्वाचं असतं कारण ही जी लॅबोरेटरीमध्ये म्हणून लार्ज स्केल होत असतं त्यामुळं मूळ ब्रिडर जो असेल किंवा प्रजनन कुठं झालं किंवा मूळ जात कुठे जिथं तयार झाले तिथून हा सोर्स आणणं आणि त्याचं आपल्याबरोबर सर्टिफिकेट असणं सुद्धा जरूर असतं आपण ज्यावेळी पुढं क्वालिटी कंट्रोलसाठी आणि सर्टिफिकेशन साठी जातो तर याच्यामध्ये हे महत्वाचं असतं की मूळ जात तुमच्याकडे पाहिजे सर्टिफाईड जात असेल तर अत्यंत उत्तम आणि मग त्याच्यापासून हे मदर प्लांट तयार केलं जातं मग मूळ जात जे आहे ब्रिडल सीड प्लॉट म्हणून आपण किंवा मूळ जो न्युक्लियस सीड प्लॉट जो लावलेला असेल त्याचं काटेकोर निरीक्षण आपल्याला करावं लागतं आणि त्याच्यावर कुठले रोग नाहीत आणि मूळ जातीचे जे गुंधर माहिती त्याच्यात दिसतात का त्याला फांद्या किती येतात किंवा फळं कशी येतात किंवा किती येतात ऊस असेल तर फुटवे किती येतात केळी असेल तर केळीचा घड किती येतो किंवा बटाटा किंवा बाकीचं जर हे असेल तर त्याचं उत्पादन किती येतं अशा पद्धतीनं त्याचे कॅरेक्टर्स असतात ते कॅरेक्टर्स आपल्याला माहीत असणं किंवा नोन असणं जरुरी असतं त्याप्रमाणे ते चेक करायचं असतं आपण पडताळून घ्यायचं असतं आणि मग त्याच्यापासून जे आपल्या पुढच्या सायकल्स आपण तयार करत असतो तर त्याच्या दुसऱ्या स्टेजला जातो की ज्याच्यामध्ये इन्व्हिट्रो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ मदर एक्सप्लांट्स मूळ कोम जो बाहेर आहे जे झाड शेतात लावलेलं आहे किंवा आपल्या निरीक्षणाखाली आहे तर त्याचा तुकडा असेल किंवा त्याची फांदी असेल किंवा त्याचा कोंब असेल एक्झरी कोंब असेल तो घेतलेला असून लॅबोरेटरीमध्ये ज्यावेळी आपण पहिली बाटली तयार करतो तर इन्व्हिट्रो एस्टॅब्लिशमेंट म्हणतात त्याला सरफेस फर्टिलायझेशन की त्याच्या हवेतले काही रोग असतील त्याच्यावर ते किंवा जीवजंतू असतील ते कारण वातावरणातले खूप सारे बॅक्टेरिया फंजे आहे त्याच्यावर असू शकतात आणि इव्हन आतून सुद्धा असू शकतात तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या केमिकलचा वापर करून जसं आपण आपल्याला औषधं घेतो आपल्याला एखादा आजार झाला तर आपण औषधं घेतो आणि आपल्या शरीरातला दोष दूर करतो तसं ह्याला ट्रीटमेंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये सरफेस फर्टिलायझेशन म्हटलं जातं बाहेरून जे जीवजंतू आहेत ते काढून टाकण्यासाठी मर्क्युरी क्लोराईड सारख्या ट्रीटमेंट्स आहेत आणि आतून असतील तर त्याच्यासाठी अँटीबायोटिक्स किंवा इव्हन बायोस्टिन किंवा फंजिसाईड्स याच्या पण ट्रीटमेंट्स आहेत पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण बघू तर मूळ एकदा बाटली तयार झाली की त्या बाटलीचं पुन्हा स्टेज टू म्हणजे सबकल्चर किंवा मल्टिप्लिकेशन एका बाटलीपासून आपल्याला जादा बाटल्या तयार करायच्या असतात तर त्याच्यासाठी ही चेन रिॲक्शन असते की जसं आपण ह्याच्यामध्ये चेन रिॲक्शन मध्ये बघतो की एक एकाचे दोन दोनचे चार चारचे सहा अशा पद्धतीने ह्या बाटल्या मल्टिप्लाय होत राहतात आणि मग ती दुसरी स्टेज असते की मदर प्लांट एक्सप्लांट झाला एस्टॅब्लिश झाला की दुसरी स्टेज जी असते त्याच्यामध्ये सबकल्चरिंग किंवा मल्टिप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट ही स्टेज असते की आपल्याला पाहिजे तेवढ्या नंबरच्या बाटल्या पण वाढवून घ्यायच्या असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पुढे जी मागणी आपल्याकडे नोंद झालेली असते किंवा पुढे जे आपलं टार्गेट ठरलेलं असतं त्या टार्गेटला किती बाटल्या आपल्याला लागतील ज्याच्यामध्ये मग पुढे आपण रुटिंग करू आणि स्टेज फोर मध्ये अक्लमोडायझेशन किंवा आर्डन करू 
तर या दृष्टीनं ही स्टेज असते की स्टेज सेकंड मध्ये या मोठ्या स्वरूपात बाटल्या ह्या एकापासून दोन दोन पासून चार अशा पद्धतीनं मोठ्या केल्या जात मल्टिप्लाय केल्या जातात आणि संख्या वाढवली जाते आणि मग पुढे त्या बाटल्या जो शूटिंगचा मीडिया आहे तो शूटिंगचा मीडिया स्टेज वन आणि स्टेज टू याच्यामध्ये वेगवेगळ्या असू शकतात किंवा काही वेळेला तोच मीडिया सुद्धा चालू शकतो तर ह्या रिक्वायरमेंट नुसार आहे इनिशिएशनचा मीडिया वेगळा असू शकतो आणि मल्टिप्लिकेशनचा मीडिया वेगळा असू शकतो कारण आपल्याला तिथं मोठं ब्रांचिंग करायचं आहे आणि ब्रांचिंगसाठी काय वेळेला इनिशियल याच्यामध्ये हायर कॉन्सन्ट्रेशन वापरले जात नाही कारण टिश्यू डेलिकेट असतो मेरिस्टेम डेलिकेट असतो आणि आपण जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवले तर काही वेळेला आपल्याला ऑपटाईप्स याची गरज असते त्यामुळं जर आपण ह्या स्टेजेस बघितल्या तर क्रॉप नुसार आणि रिक्वायरमेंट नुसार काही वेळेला स्पेसिफिक इनिशिएशनचे मीडिया सुद्धा वेगळे असू शकतात इन जनरल आता आपण बघतो की एम एस मीडिया किंवा मुराशी आणि स्कूब हा जो मीडिया आहे तो वाईडली वापरला जातो जनरली आणि हार्मोनल कॉन्सन्ट्रेशन आहेत तर हार्मोनल कॉन्सन्ट्रेशन हे त्यानुसार बदल केले जातात प्रोटोकॉल्स काही स्टँडर्ड आहेत सुदैवानं बनाना किंवा बाकीच्या क्रॉप मध्ये डीबीटीनं याचे काही मॅन्युअल्स तयार केलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी हे प्रोटोकॉल सुद्धा दिलेले आहेत तर ते पण सुद्धा आपण वापरू शकतो किंवा आपण आपला सुद्धा ऑप्टिमाइज प्रोटोकॉल सुद्धा तयार करू शकतो रुटिंग मध्ये हे जे माध्यम आहे जे आहे शूटिंग मध्ये फक्त शूट्स की जे जमिनीचा वरचा भाग आहे तो मल्टिप्लाय केला जातो आणि नंतर रुटिंग मध्ये त्याला रूट रूट प्रमोशन किंवा मुळ येण्यासाठीचं माध्यम जे आहे ते बदललं जातं आणि मुळं आल्यानंतर मग हे एक 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 प्लांट सुट्टे केले जातं आणि लॅबोरेटरीतून आपल्याला ग्रीन हाऊस मध्ये नेलं जातं कारण लॅबोरेटरीतल्या कंडिशन अत्यंत कंट्रोल्ड असतात की ज्याच्यामध्ये एक समानता असते शेतामध्ये आपण बघतो की शेतामध्ये सकाळ दुपार संध्याकाळ ह्या वेगवेगळ्या कंडिशन असतात वारा असतो ऊन असतं थंडी असते लॅबोरेटरीमध्ये हे सगळं युनिफॉर्म असतं त्यामुळे ह्या रोपांना बाहेर नेल्यानंतर पटकन जर तशी डायरेक्टली बाहेर नेली तर ती सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही त्यामुळे टप्प्या टप्प्यानं हार्डनिंग केलं जातं किंवा अक्लोटायझेशन म्हणलं जातं त्याच्यासाठी रूट रुटिंगचा जो मीडिया आहे तो महत्वाचा आहे की कारण जर चांगले रूट्स असतील तर ते प्लांट चांगल्या पद्धतीनं बाहेर सर्वाइव्ह होतं आणि आपल्याला लॉसेस कमी होतात जर आपण हे टप्पे जर पाहिले याच्यामध्ये तर टॉप शूट टॉप शूट पासून मेरिस्टेम म्हणजे इनॉक्युलेशन टेस्ट ट्यूब मध्ये हे केलं जातं किंवा बनाना किंवा बाकीच्या छोट्या बाटल्यामध्ये सुद्धा करू शकतो आम्ही लिक्विड मीडिया जनरली वापरतो इथे सेमी सॉलिड आगार मीडिया सुद्धा वापरता येतो आता काही आगार म्हणजे सीवीड्स पासून जे आगार सुद्धा आता मागं पडून बॅक्टेरियल ह्याच्यापासूनचे जे आगार आहेत ते सुद्धा आता येऊ लागले ज्याच्यामध्ये जेलन गम आहे किंवा जेलराईट सारखे काही आर्टिफिशियल जेलिंग एजंट सुद्धा हे वापरले जातात की जे कमी लागतात आणि आगारपेक्षा इकॉनॉमिकल पण पडतात आणि क्वालिटी चांगली असते क्लॅरिटी चांगली असते ज्याच्यामुळं डिफ्युजन ऑफ न्यूट्रिय ज्याला वहन म्हणतो आपण अन्नद्रव्याचं वहन चांगल्या पद्धतीनं होतं आणि प्लांटची वाढ चांगल्या पद्धतीनं होते हा या उजव्या डाव्या कोपऱ्यात खालची जी बाटली आहे हा मेरिस्टेम आहे सुरुवातीला सुईच्या टोकासारखा आपण छोटा मेरिस्टेम म्हणतो जो असतो तो काढून बायनाकुलरच्या ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करून त्याला टेस्ट्यूबमध्ये वाढवलं जातं आणि पुढे टप्प्यामध्ये मल्टिप्लाय करून मदर प्लांट एस्टॅब्लिश करून मल्टिप्लिकेशन करून हे रुटिंग केले जातं आणि हे डाव्या साईडला जे तुम्ही बघता की रुटेड प्लांट्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअल प्लांट्स उसाचे सेपरेट केले जातात आता ही जर प्रक्रिया आपण बघितली एका टिप पासून किंवा एका कोंबापासून ज्यावेळी आपण सुरू करतो एका मातृ वृक्षापासून म्हणजे मात ऊसामध्ये तो आपण बेट म्हणू ऊसाचं त्यातला एक ऊस असतो तो एका ऊसाचा एक वाढ घेऊन ज्यावेळी आपण एक कोंब बॉटल मध्ये एस्टॅब्लिश करतो आणि पुढे वाढवतो त्यावेळी एका रोपापासून आपल्याला सर्वसाधारणपणे जर ह्या प्रत्येक महिन्याची एक जर टेप स्टेप धरली वीस ते बावीस दिवसाचं अंतर असतं त्यानुसार पंच्याहत्तर हजार ते एक लाख रोपं आपल्याला याच्यापासून मिळतात आणि ही सगळी मूळ रोप मूळ जातीवर रोप असतात प्रोव्हायडेड तुम्ही जो हा प्रोटोकॉल जो आहे तो तुमचा व्यवस्थित ऑप्टिमाइज पाहिजे नाहीतर याच्यामध्ये सुद्धा व्हेरिएशन होऊ शकतं याच्यामध्ये सुद्धा मिक्सिंग होऊ शकतं तर काटेकोर प्रमाणे जर आपण फॉलो केलं तर याच्यामध्ये काही अडचण येत नाही की जी रोपं सुट्टी केलेली आहेत मग ही हरित गृहामध्ये किंवा ग्रीन हाऊस मध्ये दोन टप्प्यामध्ये हार्डन केली जातात ज्याच्यामध्ये वातावरण जे लॅबोरेटरीमध्ये आहे ते टप्प्या टप्प्यानं बदललं जातं ह्युमिडिटी कमी केली जाते आणि टेम्परेचर वाढवलं जातं आणि मग ही रोप बाहेरच्या वातावरणात किंवा शेडनेट मध्ये सुद्धा हार्डन केली जातात इथे उसाच्या बाबतीत आम्ही ओपन अटमॉस्फिरला हार्डन करतो कारण याच्यामध्ये बाकीच्या रोपांसारखं व्हायरसचे प्रॉब्लेम एवढे नाही आता अलीकडे येलो व्हेन मोजॅक्स किंवा येलो लिप सॉरी येलो लिप डिसीज सारखे व्हायरल डिसीजेस येऊ लागल्यामुळं आपल्याला शेडनेट सुद्धा शुगर कॅन मध्ये वापरायची जरुरी पडेल 
टप्पे लैबोरेटरी मध्य मे इनिशियल एक्सप्लांट कि मल्टीप्लिकेशन च काम ऑपरेटर्स करता समोर जो लैमिनाल फ्लो है लिक्विड मीडिया इनिशियल थ्री फोर डेज सा शेक वो तुम्हें सॉलिड मीडिया सुधा वपरू शकता पॉलिड मीडिया की कॉस्ट थोड़ी जास्त है शुगर केन मे सॉलिड मीडिया पेक्षा लिक्विड मीडिया वल्टीप्लिकेशन चांगले बांबू मे सुधा तुम्हें लिक्विड मीडिया वल्टीप्लिकेशन करू शता बनाना जनरली सॉलिड मीडिया जरबेरा कि बनाला जो पहली तीन चार दिवस शेकिंग प्लांट्स वेन स्टार्ट इन बॉटल्स एस्टैब्लिश इन बॉटल्स दोज आर शिफ्टेड टू दी ग्रोथ रूम्स वेर वी प्रोवाइड दी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन सो हियर यू हेव टू ऑल्सो सी दी क्वालिटी ऑफ लाइट नाउ डेज देर आर ऑल्सो मेनी ऑप्शन रेड एंड ब्लू लाइट ऑप्शन आर दी एडवांसेस आर देर वील डिस्कस इन लेटर पे सुधा खूब सारे ऐडवांटेजेस है मग ग्रोथ सा प्लांट्स जता तिथे ज्यादा बाटल पुनः मल्टीप्लिकेशन लगे चक्र अभ्यास सुरू रह मग ज्यादा तुम्हारा सफिशियन नंबर ऑफ बॉटल्स मिलता बॉटल्स ग्रीन हाउस मे सपरेट कर हार्डनिंग ग्रीन हाउस के वेवेगे प्रकार जैसे पॉली शीट वाले पॉली हाउसेस कि एफ आर पी शीट्स वेमी कंट्रोल कंडीशन के लिए एडवांस ग्रीन हाउसेस सुधा बाहर रोप हार्डन के लिए जता इरिगेशन फर्टिगेशन सुधा तुम्हारा आर्टिफिशियल सीस्टीम्स करता है एकदा हार्डन हि रोप कि मग तुम्हें हि रोप शतक मगनीनुसार पुरवाय कॉरोबेटेड बॉक्स मध्य हंड्रेड कि टू हंड्रेड रोपाच पैकिंग कर बॉक्स व्यवस्थित लेवल कर वरायटी प्रोडक्शन डेट वगैरह टाकून हि रोप ही शतक पोचवी जता मग शतक सीड नर्सरीज रेज करता कि कारखाने सीड नर्सरीज रेज करता मग जी अपनी थ्री टायर प्रोडक्शन सीस्टीम है जैसे ब्रीडर कॉम्बिनेशन सर्टिफाइड सीड तो हा पद्धतिन मल्टीप्लाय के स्वरूप प्लांटिंग प्रोवाइड के ज्यादा अपन बगतो कि इनिशियल स्टेप जे है हा मेरी स्टेम कसा तुम्हें जर पा से आईकॉन है जो डाबाजू का तर अगदी छोटा सा मेरी स्टेम जो आतो कि जो अपने साध्या दौड़ी पहान सुधा कठिन होता मन तो बायनाकुलर मैक्रोस्कोप तो बाजूला के स्टराइल कंडीशन मध्य इनोक्लट के थोड़ा सा तो वाड़ी अपने अंगठा कि करंगी सारा तो ग्रो हो मग से टीलर्स मन अपन ब्रांचेस सुरू होता मैं ब्रांचेस अपन वाढ़ो ब्रांचेस कि टीलर्स ज्यादा शूट्स जी टिश्यू कल्चर मीडिया मे वो इतना जो तुम्हें पाल तो हा जो डोम शेप जो सर्कल है तो खरा अपायकल मेरिस्टेम कारण तिथे कुछ प्रकार से वेनेशन मग अभी मंडल कि एक्सिलरी मेरिस्टेम ज्यादा वापरतो तो हा वेन्स वॉटर ट्रांसपोर्ट कि फ्लोएम्स एंड झायलेम्स मैक्रोब्स कि पर्टिक्युलरली वायरस वायरसेस कि वायरॉइड्स ये जाऊ श वेनेशन डेवलप ना टिश्यू जी है हाँ मल्टीप्लाय सतत हो पैरल टर्मिनोलॉजी इम्रेनिक सेल्स अपन मन तो वो जैसे हा टिश्यू नुस्त्या सेल स्वरूप मूल टिश्यू या कॉपीज इतल हार्मोनल कॉन्सन्ट्रेशन सुधा जाए चांसेस ऑफेड विथ वायरसेस और पैथोजेन्स इत फार कमी हा मेरिस्टेम एस्टैब्लिशमेंट ही क्रिटिकल स्टेप है कि तुम्हें जर चांग पद्धति मेरिस्टेम जो एस्टैब्लिशमेंट के वायरस फ्री टिश्यू कल्चर मध्य अड़चण जर तुम्हें शूट्स घंसेस ऑफ वायरसेस मगे अपने पटकन दिसत नहीं पुढ़ साइकल्स मध्य वायरसेस एक्सप्रेस होता है मैं तीसरा कि सव्या साइकल जर वायरस आला तो पूर्ण तुम्हारा कल्चर से डिस्कार्ड कराव लगता सगड़ा खर्चा वाया जो एक्सप्लांट एस्टैब्लिशमेंट ही फार महत्व की स्टेप है जैसे क्लीन कंडीशन लगता है नॉट ओनली वायरसेस बैक्टेरियल एंड फंगल कल्चर सुधा कि जैसे लेटर एंड कॉन्टैमिनेशन मन तो अपन पहले स्टेज मे अपने कॉन्टैमिनेशन एक्सप्रेस होता ना दिस नहीं लेट फेज मे कॉन्टैमिनेशन है सिक्स कि सेवन फेज मे कि रूटीन फेज मे कॉन्टैमिनेशन एक्सप्रेस होते कि बॉटल मे ग्रो होते कारण मीडिया बदलना कि कॉम्पोजिशन बदल मैं सुटेबल संधि मिला मगे ग्रो होता है अपने सगले कल्चर डिस्कार्ड कर लगता है जैसे लैमिनार फ्लो हा जो है हा लैमिनार फ्लो तुम्हें कुछ ही लैबोरेटरी मे बु शता कि हॉस्पिटल मे कि एक जाती है तो जाती है जाड़ीला फिल्टर लाला एयर फिल्टर हेपा फिल्टर मनता हा एपीसी पार्टिक्युलेट 
एयर फिल्टर जो आतो कि ज्यादा मधुन पॉइंट टू माइक्रॉन या वरच क ही पार्टिकल पूरे ये नहीं बॉटल स्टरलाइज के लिए शुगर बाकी न्यूट्रिय बॉटल इत जरी ओपन के प्रेसर बाहर हवा इक आत जो नहीं लैबोरेटरी स्टरलाइज नहीं कुलीन कल्चर एस्टैब्लिशमेंट हे मिलते कि ज्यादा मल्टीप्लिकेशन चांगल पद्धति करू शो वेगवेग् क्वाटी के वेगवेग् स्पीड से लैमिनार फ्लो तुम्हारा मिलू शक हाली जर बगित तो लैमिनार फ्लो मध्य खूब चांगल्या डेवलपमेंट्स है कि ज्यादा मे हा जो विंड फ्लो स्पीड है तो खूब चांगला मिलत जेनेकर बाहर की हवा कुछ पद्धति आज जा रहा नहीं कई लैबोरेटरीज मध्य बाकी वर्टिकल लैमिनार फ्लो सुधा वाले जता हा लैमिनार फ्लो मे काम करना चीज सीस्टीम सुधा फार महत्व है कि ज्यादा टिश्यू कल्चर मे अपन ज्यादा बाटिया ओपन करो तो कुछ बाजूला कल्चर कुछ बाजूला एमटी बॉटल्स कशा पद्धति इनॉक्युलेट कराएं सुधा कॉन्सन्ट्रेशन अपना जरूरी है कारण अपने हाथा जी का डस्ट आती जरी आप हाथ सरफेस स्टरलाइज के लिए काम करता कहीं पार्टिकल ये चिटकून आता बॉटल्स ना कि बाकी अप्लायसेस ना तो पार्टिकल बाटली जाने की शक्यता तरी रहू शकते क्रॉस हैंडलिंग कभी कराए ना लैमिनार मध्य काम करता एक बाजू बाटली घून दुसर बाजूला ती बॉटल इनॉक्युलेट कर प्रैक्टिस तर आपले ला चांगले मल्टीप्लिकेशन करता है नंबर ऑफ बॉटल इनॉक्युलेशन ज्यादा सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी करते तुम्हारा इनॉक्युलेशन रेट कि है पर ऑपरेटर जो आल तो इनॉक्युलेशन रेट कि है हा महत्व कारण तुम्हारी इफिशिंसी हाउ टू हाउ दी कट दी प्लांट्स कट कश कशा पद्धति प्लांट इनॉक्युलेट कराएगा कशा पद्धति तो इन्सर्ट कराएगा जो थोड़ा व्यवस्थित ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस जर दिल तर आपल्याला सर्वसाधारणपणे दोनशे बॉटल पर ऑपरेटर्स हे मिळू शकतात की ज्याच्यामध्ये पाच ते सहा एक्सप्लांट एका वेळी आपण इनॉक्युलेट करतो आणि आपल्याला पुढे त्याचं मल्टिप्लिकेशन हे मिळू शकतं कमर्शियल लॅबोरेटरीज मध्ये हे एकाला एक असे लॅमिनार प्लस बसवलेले असतात सेंट्रल एअर कंडिशन सिस्टीम असते आणि ट्रॉलीज ह्या वापरलेल्या जातात एका बाजून स्टराईल मीडिया आत प्रोवाइड केला जातो आणि दुसऱ्या बाजून हे केलेलं सगळं काम हे बाहेर काढलं जातं तर याच्यामध्ये फ्लो ऑफ मटेरियल जो आहे तो महत्वाचा आहे की याच्यामध्ये क्रॉस फ्लो शक्यतो टाळा जा, जावा असं अपेक्षित आहे जेणेकरून आपल्याला एकमेकाशी जे मटेरियल आहे त्याचा संपर्क पुन्हा होणार नाही इनॉक्युलेट केलेलं मटेरियल हे एका पद्धतीने एका बाजून दुसऱ्या बाजूला फ्लो होत राहील त्यामुळं मिक्सिंग काही होणार नाही कॉन्टॅमिनेशनचं क्रॉस मिक्सिंग काही होणार नाही लैबोरेटरी ही क्लीन मेन्टेन करता ओसा बाबती शेकिंग फेज मैं तुम्हारा संगित कि आम शेकर्स वो कारण सुरुआती ज्यादा लिक्विड मीडिया जो एक्सप्लांट तुम्हें टाकता तो मीडिया के आत जो पानी लेवल जी वॉटर लेवल कि मीडिया लेवल आत खा डीप जा बोडल्यामु त्याचं रेस्पिरेशन ब्लॉक होतं म्हणून शेकिंग काही दिवस दिलं जातं सर्वसाधारणपणे बहात्तर तासाचं शेकिंग आम्ही देतो ज्याच्यामध्ये इरिएशन वाढतं आणि न्यूट्रियनचा फ्लो किंवा डिफ्युजन आहे ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने मिळतं शेकिंग मध्ये दुसरा ऍडव्हान्टेज असा आहे की आगारचा आपण इथं वापर करत नाही त्यामुळे मीडिया प्रिपरेशन डिस्पेन्सिंग हे फास्ट होतं इनॉक्युलेशन सुद्धा खूप फास्ट होतं कारण आपल्याला ह्याच्यामध्ये रोप ही उभी करायची नसतात पटपट पटपट आत बॉटल मध्ये टाकली आणि शेकिंग मध्ये ठेवली बॉटल शेकिंग वर जर ठेवली तर ती रोप काही दिवसानंतर तीन दिवसानंतर आपल्याला ती बॉटल मध्ये वाढताना दिसतात मीडियाच्या वरती शूट झाले की ते काढून आपण रॅक वर ठेवतो ही कंडिशन खूप क्रिटिकल आहे इथे सुद्धा रॅक वर तुमचं कल्चर कसं ग्रो, ग्रोथ होत आहे हाऊ टू मॅनेज दी ग्रोथ रूम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑल दी प्रोडक्शन सायकल डिपेंड्स अपॉन हाऊ मेनी कल्चर्स यू आर रेझिंग हाऊ मेनी बॉटल्स यू आर हॅव्हिंग Uh, for the uh, multiplication and uh, uh, sending for the rooting and also for uh, from rooting uh, to the uh, taking plantlets uh, separating plantlets for the greenhouse tar hi condition mahatvach hai ki yachamadhe tumhala manage karala lagta ki kiti batle aplyala multiplication madhe dayche ahet kiti batle aplyala rooting sathi thevayche ahet ani magun aplyala meristem kiti inoculate karayche ahet ani yachamadhe changle kiti ahet karan he हा प्रैक्टिस भाग है कि ज्यादा कल्चर्स तुम्हें जे विगरस कल्चर्स है तो मेन्टेन ठेवने जे ऑप्टाइप्स आती कि जे तुम्हारा डाउटफुल वाले कल्चर्स बाजूला घेने चेक करने इवन डिस्कार्ड करने बरबरी न कॉन्टैमिनेशन जे है कि ज्यादा बैक्टेरियल ग्रोथ अल मीडिया पर जो विजुअल अल तो विजुअली नोटिस कर एंडोफाइट्स जर आते मगे जे मैं मंडो कि सीम्टम्स जर दिस एंडोफाइटिक फंजाई बैक्टेरिया कि इवन वायरसेस 
तर त्या पद्धतीनं मेरी स्टेम एस्टॅब्लिश करतानाही काळजी घ्यायला लागते आणि नंतर पुढच्या स्टेज मध्ये सुद्धा काटेकोर निरीक्षण ठेवून आपल्याला ते मल्टिप्लिकेशन पुढे वाढवत नेऊन जी रोप क्वालिटीची जी रोप आहेत जी चांगली वाढलेली चांगली वेगळंच वाढणारी जी रोप आहेत ती सेपरेट करून आपल्याला पुढे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते ग्रीन हाऊस मध्ये हार्डनिंग साठी त्याचं करता येतं ग्रीन हाऊसेस याच्यामध्ये मी तुम्हाला म्हणलं की पॉली हाऊसेस किंवा सेमी कंट्रोल एफ आर बी शीट्स म्हणतो फायबर रिलियन्स फोर्स प्लास्टिक जे शीट्स आहेत ती सर्डी असतात आणि क्वालिटीला चांगले असतात काही लोक खाली सुद्धा डायरेक्टली फ्लोअर वर रोप मांडून हार्डनिंग करतात काही ठिकाणी हे स्टँड वापरले जातात जेणेकरून ज्या लेडीज ग्रीन हाऊस मध्ये काम करणार आहेत त्यांना फास्ट काम करता यावं आणि एरिशन पण राहावं खालून जो सॉईलचा जो कॉन्टॅक्ट आहे तोही राहू नये की जेणेकरून सॉईल मायक्रोब्स किंवा सॉईल थ्रू इन्फेक्शन जे होत असत ते आपल्याला टाळता यावं आणि जे आपण ही स्टराईल सॉईल मिक्सर वापरलं जातं किंवा काही वेळेला डायरेक्टली प्लांट्स किंवा सॉईल पण फ्युमिगेट करून निर्जंतुक केली जाते सोलरेशन करून निर्जंतुक केली जाते आणि ही प्लांट्स मग स्टेप बाय स्टेप स्टडी बनवले जातात ज्याच्यामध्ये वरती तुम्ही बघता हा ब्लॅक बॉक्स दिसतो तिथं हे ऑइलचे हिटर्स आहेत पुढे एक्झॉस्ट प्लॅन्स आहेत आणि बॅक साइडला जे कुलिंग पॅड्स आहेत की ज्याच्यामधून आतलं टेम्परेचर हे कूल केलं जातं सेन्सर्स असतात ज्याच्यामध्ये ह्युमिडिटी ही मेंटेन केली जाते काही ठिकाणी काही लॅबोरेटरीज मध्ये याच्यामध्ये ग्रीन हाऊसच्या आत सुद्धा पुन्हा प्लास्टिकचे डोम वापरले जातात ह्युमिडिटी मेंटेन करायसाठी पर्टिक्युलरली बनानाच्या बाबतीत शुगरकेन मध्ये आम्ही ते वापरत नाही त्याची फारशी आम्हाला जरुरी बस भासत नाही कारण सर्वायवल पर्सेंटेज खूप चांगलं मिळतं शुगरकेन हे सर्डी असल्यामुळे तर ही चौथी स्टेज अक्लमटायझेशनची ही सक्सेसफुल टिश्यूकल्चर लॅबोरेटरीचा जो सक्सेस आहे तो या स्टेपवर आहे कारण इथे तुमचे किती प्लांट सर्वाईव्ह होतात त्याच्यावर तुमचं सगळं आर्थिक ताळेबंद म्हणू किंवा इकॉनॉमिक्स अवलंबून असतं कारण लॅबोरेटरीमध्ये आपण किती जरी चांगले प्लांट्स केले आणि नंबर वाढवला आणि तो जर ग्रीन हाऊसमध्ये प्रॉपरली सर्वाईव्ह नाही झाला तर सगळं धोरण जे आहे आपलं ते डळमळीत होतं त्यामुळं सक्सेस रेट तुमचा ग्रीन हाऊस मध्ये किती आहे त्याच्यावर तुमच्या लॅबोरेटरीचं हे सक्सेस असतं आणि त्या दृष्टीनं सॉईल मिक्सर असेल किंवा प्लांट रुटिंग असेल किंवा इवन ग्रीन हाऊस लॅबोरेटरी मधून ज्यावेळी प्लांट इकडे येत असतात तर लॅबोरेटरीतलं सुद्धा मीडिया कारण तुम्ही किती हार्मोनल कॉन्सन्ट्रेशन वापरतात त्यानुसार ह्या प्लांटची क्वालिटी लॅबमध्ये ठरत असते आणि त्याचा परफॉर्मन्स आपल्याला ग्रीन हाऊस मध्ये मिळत असतो तर मीडियाचं ऑप्टिमायझेशन हे पण त्याच्यासाठी महत्वाचं असतं आणि आपल्याला सर्वाइव पर्सेंटेज जर चांगलं मिळालं तर चांगला आपल्याला त्याचा सेल करता येतो आणि आपल्याला त्याचं इकॉनॉमिक्स हे चांगल्या पद्धतीनं प्रॉफिटेबल मध्ये राहतं शुगरकेन मध्ये आम्ही हे बाहेर रोप वाढवतो ग्रीन हाऊसच्या बाहेर मी आता बोललो तुम्हाला की याच्यामध्ये आता काही अलीकडे येलो लिप डिसीज किंवा बाकीचे व्हायरसेस हे येऊ गाठलेत त्यामुळं आता हे शेडनेट मध्ये करणं जरुरीचे आहे प्रायमरी हार्डनिंग आणि सेकंडरी हार्डनिंग प्रायमरी जे ग्रीन हाऊस मध्ये आहे त्याला प्रायमरी हार्डनिंग म्हणतात ज्याच्यामध्ये दोन ते तीन टप्प्यामध्ये क्लायमेट चेंज केलं जातं ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर याच्यावरती ग्रीन शेड सुद्धा असतं ह्या पॉली हाऊसच्यावरती त्यानं लाईट सुद्धा ही कंट्रोल केली जाते इनिशियल फेज मध्ये लाईट थोडी कमी असते नंतर ही ब्राईट लाईट केली जाते जेणेकरून ग्रीन हाऊस मध्ये प्लांट बाहेर काढायचे असतील तर ते प्लांट बाहेर सुद्धा सर्वाईव्ह होण्याच्या दृष्टीनं त्यांना कन्कर केलं जातं ही प्लांट्स ही सीड नर्सरीसाठी आम्ही देतो बनानामध्ये प्लांट्स डायरेक्टली फिल्ड प्लांटिंग साठी दिले जातात शुगर केन मध्ये प्लांटिंग रेट हा खूप आहे त्यामुळं ते तसं इकॉनॉमिकल पण होत नाही पण शुगर केनची जी सिस्टीम आहे ती क्वालिटी सीड प्रोडक्शन सिस्टीम ही थ्री टायर सीड सिस्टीम आहे ब्रिडर फाउंडेशन अँड सर्टिफाईड याच्यामध्ये ही प्लांटलेट्स आहेत ही ब्रिडर सीड म्हणून जातात ज्यावेळी तुमची प्लांट जाऊन प्लांट होतात जो प्लांट रेज होईल तो फाउंडेशन सीड प्लॉट असतो आणि त्याच्यापासून पुढे जो होईल तो सर्टिफाईड सीड प्लॉट असतो आणि सर्टिफाईड सीड प्लॉट पासून हे सेट्स जे आहेत हे शेतकऱ्यांना प्लांटिंग साठी दिले जातात आजकाल आपण जर बघतो की शासनाने खूप मोठं धोरण याच्यामध्ये स्वीकारलेलं आहे सिंगल आय बर्ड सिडलिंग ज्याच्यामध्ये प्रोडक्शन केलं जातं त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटनी ज्या तुमच्या मूळ नर्सरीज आहेत त्या ह्या टिश्यूकल्चर प्लांटच्या असाव्यात किंवा एम एच एटी मॉइस्ट हॉट एअर ट्रीटमेंट केलेल्या सीडच्या पासून असाव्यात हे बंधनकारक केलेलं आहे जेणेकरून सीड नर्सरी मध्ये सुद्धा टिश्यू कल्चर जसं लॅबोरेटरी मध्ये मोठ्या स्वरूपात रोप तयार करतं तसं हे जे बाहेर आलेला जो रोप आहे किंवा बाहेरचा जो ऊस आहे ज्या बाहेरचे जे सीड प्लॉट्स आहेत त्याच्यापासून सुद्धा मोठ्या स्वरूपात सिंगल आयबर्ड सीड वापरलं जातं आणि प्रचंड मोठ्या स्वरूपात आपल्याला सीड मल्टिप्लिकेशन करता येतं जेणेकरून हे इकॉनॉमिकल 
याचं स्वरूप आपल्याला शेतकऱ्यांना दाखवून देत आहे तर सुरुवातीलाच मी म्हणलो होतो की टिश्यू कल्चर इकॉनॉमिकल नाही असं बऱ्याच शेतकऱ्यांना वाटतं कारण मूळ स्वरूपात सुरुवातीला त्यांना ती क्वास्ट जास्त दिसते पण जर आपण त्याचा टेक्निकली सिनेरिओ जर पाहिला तर आपल्याला लक्षात येतं की ती क्वास्ट अगदी नगण्य आहे आणि आपल्याला खूप चांगला फायदा होतो तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये काय मीडिया ठेवलाय व्हॉट कॉन्सन्ट्रेशन यू हॅव यूज फॉर दी मल्टिप्लिकेशन हार्मोनल कॉन्सन्ट्रेशन पर्टिक्युलरली दॅट प्रोम मेंटेन्स और दॅट कंट्रोल्स दी टिलरिंग और दी शूट मल्टिप्लिकेशन इन फिल कारण त्याचे ट्रेसेस हे त्या शूट बरोबर पुढे आलेले असतात आपल्याला जरी दिसत नसलं तरी आपण जर पाहिलं तर त्याचे जे हिस्टॉलॉजी म्हणतो आपण किंवा मायक्रो लेव्हलला जर आत बघितलं तर ते इंटरनोट्स किंवा आयबर्ड्स तयार झालेले असतात आणि त्यामुळे हेवी टिलरिंग कदाचित आपल्याला बाहेर दिसतं आणि त्याचं जर प्रॉपर न्यूट्रिशन जर नाही राहिलं तर आपल्याला थीन केन्स दिसतात आणि लोक किंवा शेतकरी काय म्हणतात की ही टेक्नॉलॉजी आपल्याला उपयोगी नाही कारण केन्स फार बारीक येतात बारीक जरी आली तरी क्वालिटी खूप चांगली असते बारीक काय येतात कारण मल्टिपल शूट्स तिथं डेव्हलप झालेले असतात अपेक्षापेक्षा जास्त टिलरिंग झाल्यामुळं आणि त्याचं न्यूट्रिशन खालून पोषण नीट न झाल्यामुळं त्याला थिकनेस तो येत नाही गर्थ ती येत नाही आणि आपल्याला शेतकऱ्यांचा व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स असतो तो म्हणतात की हा केन खूप बारीक आहे याच्यावर खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला अॅग्रॉनॉमिकल प्रॅक्टिसेस जर मॅनेज केले तर काही अडचण येत नाही अगदी जसा तुमचा नॉर्मल ऊस आहे तसा ऊस येतो रिक्वायरमेंट अशी आहे की तुम्ही व्यवस्थित मीडिया हँडल करा लेटर फेज मध्ये हार्मोन कमी करा रुटिंग झाल्यानंतर हे प्लांट्स जे आहेत हे प्लांट्सला स्वाईल वर्क म्हणतो किंवा अर्धिंग वर्क अर्धिंग अप म्हणतो आपण किंवा माती बांधणी करणे म्हणतो ती बांधणी जर आपण थोडी लवकर केली तर नवीन येणारे शूट्स हे कमी राहतात आणि आहेत त्या शूटना ग्रीप मिळून त्यांची खूप चांगली वाढ होते आणि दहा ते बारा बारा शूट्स आपल्याला पर स्कूल मिळू शकतात तर ही डोबळ मानाने ही टिश्यू कल्चरमध्ये सिस्टम आपण वापरतो एक एक्झाम्पल म्हणून मी शुगर केनचं सांगितलं आपण जर अडव्हान्सेस बघितले किंवा जगाकडे आपण जर लक्ष ठेवायचं म्हणलं तर त्याच्यामध्ये काही सिस्टम्स आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत की याच्यामध्ये काही अडवान्सेस किंवा मोठ्या स्वरूपात संशोधन सुरू आहे आणि आपणही हळूहळू ते त्याकडे लक्ष ठेवून आपल्यामध्ये मानसिक तयारी ठेवली पाहिजे की आज ना उद्या आपल्याला या सिस्टीमला जायचं आहे याच्यामध्ये काही कंट्रीज जर बघितले क्युबा सारखे जर कंट्री बघितले तर याच्यामध्ये बायो रिॲक्टर्स हे फार मोठ्या स्वरूपात वापरले जातात ऑस्ट्रेलिया असेल मॉरिशियस असेल इव्हन साऊथ आफ्रिका असेल तर या ठिकाणी हे बायो रिॲक्टर्स वापरले जातात याच्यामध्ये बॉटल्स वापरल्या जात नाही बॉटल्स इन द सेन्स की मी जसं म्हंटल की हजारो बॉटल्स ज्या लॅबमध्ये रॅक वर वापरल्या जातात तशा बॉटल्स वापरल्या जात नाहीत याच्यामध्ये जसं आपण बायोफर्टिलायझर प्रोड्यूस करतो की एक मायक्रोब घेतो किंवा मायक्रोबेल कल्चर्स असेल टेन रेसू सिक्स किंवा काही मायक्रोब आपण घेऊन त्याचं बायो रिॲक्टर्स मध्ये फाय हंड्रेड लिटर्स किंवा थाउजंड लिटर्सला जसं मल्टिप्लाय करतो तशा पद्धतीनं ही सिस्टीम वापरली जाते हे सोमॅटिक एम्ब्रिओज जे आहेत ते सोमॅटिक एम्ब्रिओज घेतले जातात आणि त्याला सोमॅटिक एम्ब्रिओजचा मीडिया जो आहे तो ऑप्टिमाइज करून मल्टिप्लिकेशन एम्ब्रिओचं केलं जातं आणि इमिडिएटली त्याचं मार्कोजेनिसिस किंवा रिजनरेशन केलं जातं याच्यामध्ये काही वेळेला नोडल कटिंग सुद्धा घेतल्या जातात एक छोटासा व्हिडिओ मी आपल्यासाठी दाखवणार आहे तर नोडल कटिंग घेणं सगळ्यात जास्त चांगलं कारण सोमॅटिक एम्ब्रिओज घेताना जर तुमची परफेक्ट प्रोटोकॉल सिस्टीम जर नसेल तर काही वेळेला व्हेरिएशन यायची शक्यता असते त्यासाठी ऑप्टिमायझेशन महत्वाचं आहे आणि तुम्ही आता कोकणामध्ये आहात सगळे तुम्ही जर पाहिलं तर कोकोनट साठी आता जैन इरिगेशन सिस्टीम जर तुम्ही युट्यूबला काही व्हिडिओ जर पाहिले तर यासाठी जैन इरिगेशनने एक स्टेटमेंट केलेलं आहे की रोप जी आहेत ही ह्याची आपल्या नारळाची तर ती सोमॅटिक एम्ब्रिओज सिस्टीम डेव्हलप करून पुढं जैन इरिगेशन आता ते एम्ब्रिओजचे रोपाचं मायक्रो प्रोपोगेशन आता त्याच्यामध्ये करणार आहे म्हणून आपल्याला हे लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह किंवा लॉंग टर्म धोरण म्हणून आपल्याला याच्याकडे बघावं लागेल की रोप बाहेर आल्यानंतर जसे आपण बाटलीतली रोप हार्डन करतो तशा पद्धतीने हे रोप ग्रीन हाऊस मध्ये हार्डन केली जातात आणि त्याची लोकांना पुरवठा केला जातो ह्या ज्या हे आहेत ह्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या टाईपचे बायो रॅक्टर्स ज्याच्यामध्ये वापरले जातात ज्याच्यामध्ये रिटा म्हणतात किंवा सेटीज किंवा सेल्फ बिल्ड बायो रॅक्टर्स होतात जे स्वतः काही डिझाईन करणारे बायो रॅक्टर्स आहेत तर ह्या संधी तुमच्यासाठी आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही आय टी असेल किंवा इंजिनिअरिंगची लोक असेल किंवा अग्रिकल्चरची लोक असेल ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर या सिस्टीम तयार केल्या तर कदाचित पुढच्या काही लॅबोरेटरीज काही वर्षात आपल्याला या बायोरॅक्टरीच्या लॅबोरेटरीज सुद्धा आपल्या देशात किंवा आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा पाहायला मिळू शकतील 
ते वेगवेगळे बायर ऍक्ट्रेस याच्यामध्ये वापरले जातात काही रेडिमेड तुम्हाला मिळू शकतात प्रोटोकॉल ऑप्टिमायझेशन करणं याच्यामध्ये आवश्यक आहे आणि त्यानुसार त्याचं मेथोडॉलॉजी जी आहे मीडिया जी आहे तो सुद्धा आपल्याला ऑप्टिमाइज करणं आवश्यक आहे हे याच्यामध्ये एक आहे की याच्यामध्ये काही वेळेला ऑटोट्रॉपिक सिस्टीम ज्याच्यामध्ये साखरेचा वापर हा टाळला जातो याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड डायरेक्टली इंजेक्ट केला जातो जेणेकरून कॉन्टॅमिनेशन कमी करण्यासाठी कारण साखर असेल तर हे मायक्रोब खूप जोरात वाढतात आणि इवन साखर म्हणजे ऑटोट्रॉपिक प्लांट जे आहे किंवा फोटोसिंथेसायझिंग प्लांट जे आहे त्याची क्वालिटी राहत नाही त्याच्यासाठी आपल्याला साखरेचा जर वापर कमी केला तर जसं शेतात प्लांट ग्रो होतं इंडिपेंडेंटली तसं हे प्लांट्स ग्रो होतात विदाउट साखर आणि ऑटोट्रॉपिक जे आहे की ज्याला व्हिट्रिफिकेशन म्हणतो आपण ज्याला किंवा डेलिकसी जी आहे ती कमी होती आणि ती प्लांट्स तुम्ही व्हिडिओ मध्ये पहा की ज्याच्यामध्ये बनाना असेल पायनापल असेल अशी आपली प्लांट्स आपण खूप नाजूक हातानं काढतो पण त्या ज्या लेडीज आहेत त्या अशा दनकट एकदम ओढतात इतके प्लांट्स ते हडन किंवा कठीण किंवा नॉर्मल स्वरूपात ग्रो होतात तर या पद्धतीनं ही आपण ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज ऍटलिस्ट आर एन डी लेवलला आपण टॅकल करायला हव्यात जेणेकरून काही प्रोटोकॉल्स डेव्हलप होतील आणि हे ज्या तुमच्यासारखे उद्योजक जे आहेत त्यांच्यासाठी हे उपयोगी होऊ शकेल हे जर पाहिलं ह्या चार ज्या स्लाइड्स आहेत त्या वेगवेगळ्या देशामधल्या आहेत हे पहिली जी स्लाइड आहे ती आफ्रिकेमधली आहे ज्याच्यामध्ये मी मग अशी तुम्हाला जो मेरिस्टेम दाखवला त्या मेरिस्टेमचे असे सेक्शन घेतले जातात आणि त्याच्यावर हे सोमॅटिक एम्ब्रिओज प्रोड्यूस केले जातात आणि ते सोमॅटिक एम्ब्रिओज मल्टिप्लाय करून मग त्याची डायरेक्टली रिजनरेशन किंवा मार्कोजेनेशन करून ती रोपं तयार केली जातात दुसऱ्या याच्यामध्ये डायरेक्टली शूट्स जे आहेत पार्शल इमर्शन सिस्टीम ज्याला म्हणतात की ज्याच्यामध्ये मेरिस्टेम घेतला जातो मेरिस्टेम वाढवला जातो आणि त्या मेरिस्टेमला जे मायक्रो शूट्स येतात बॉटलमध्ये ते मल्टिप्लाय केले जातात जे जेणेकरून व्हेरिएशनचा चान्स कमी होतो तर हे साऊथ आफ्रिकेमध्ये ह्या सिस्टीम वापरल्या जातात इथे ऑस्ट्रेलियामध्ये सुद्धा स्मार्ट सेट सिस्टीम म्हणून आहे ते ऑस्ट्रेलियामध्ये सुद्धा आता मोठ्या स्वरूपात वापरले जाते आणि मॉरिशसमध्ये सुद्धा या पद्धतीनं आता लोकांनी त्या सिस्टीम वापरायला सुरू केलेला आहे तर ह्या इनिशियल जरी डेव्हलपमेंट वाटत असल्या तरी सुद्धा आजचा जर जमाना पाहिला आजचं जर जग पाहिलं तर व्हेरी फास्ट स्पीडमध्ये ह्या जगभर जातील आणि आताची जी कन्व्हेशनल टिश्यू कल्चर सिस्टीम आहे ती कदाचित बदलली जाईल असा आपल्याला आशा आहे बनानाच्या बाबतीत आता जर आपण एक्झाम्पल म्हणून बघायचं जर बघितलं तर बनानाचे जे सकर्स आहेत ज्यावेळी बनाना प्लांट ग्रो होतं त्यावेळी ज्याचा चांगला घड येतो असं प्लांट मार्क केलं जातं आणि त्या चांगल्या घडाला जे काही मुनवे किंवा फुटवे येतात ते फुटवे घेऊन मग त्याच्यापासून इनिशिएशन केलं जातं इथं हा जनरली इनिशिएट केलेला मी शूट तुम्हाला दाखवलाय खरं तर हे मेरिस्टेम नाही आहे हे शूट टॉप कल्चर आहे आणि याच्यामध्ये व्हेरिएशन राहायची व्हेरिएशन सॉरी याच्यामध्ये व्हायरस इन्फेक्शन राहायची शक्यता असते जर तुम्ही टेक्निकली मेरिस्टेम काढला मेरिस्टेम काढणं हे जिकिरीचं काम आहे आणि डेव्हलपमेंट सक्सेस सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप कमी आहे त्यामुळं जनरली फास्ट मल्टिप्लिकेशनच्या आहे ज्या लॅबोरेटरीज आहेत त्या शूट टॉपला जातात पण ते डिझायरेबल नाही इनिशिएशन तुम्ही मेरिस्टेम पासून केला पाहिजे आणि त्यानंतर मग त्याचं शूट मल्टिप्लिकेशन होतं मल्टिपल शूट आले की ते सबकल्चर करून त्याच माध्यमावर किंवा हायर हायर कॉन्सन्ट्रेशन वर इलॉगेशन साठी घेतल्या जातात आणि उंच झालेले शूट्स मग पुन्हा इंडिव्हिज्युअली सेपरेट केले जातात आणि प्रायमिंग ट्रीटमेंट ज्याला आहे की शुगर केन असो बनाना असो किंवा कुठलाही प्लांट असो त्या तर याच्यामध्ये प्रायमिंग हे महत्वाचं आहे आयदर केमिकल असेल किंवा मायक्रोवेल असेल कारण ज्यावेळी लॅबोरेटरीमध्ये आपण सिस्टीम ग्रो करत असतो मग अशी मी बोलताना बायरॅक्टरचा पण विषय केला त्या अनुषंगानं पण मी बोलेल तर लॅबोरेटरीमध्ये ज्यावेळी आपण ग्रो करत असतो तो मायक्रो फ्री जनरली या सिस्टीम आपण डिझायरेबल आहे किंवा ग्रो करत असतो पण याच्यामध्ये काही बेनिफिशियल मायक्रोब सुद्धा निघून जायची शक्यता असते नाही जातातच आणि त्यामुळे काय होतं की ज्यावेळी प्लांट्स बाहेर जातात त्यावेळी जी वातावरणात जे बेनिफिशियल मायक्रोब त्याच्याबरोबर असोसिएट करत असतात ते नसल्यामुळं काही वेळेला त्याला लिमिटेशन येऊ शकतात पर्टिक्युलरली ज्या हार्डवूड कटिंग आहेत किंवा वूड प्लांटेशन आहेत त्याच्यासाठी याचं लिमिटेशन येतं म्हणजे ज्याच्यामध्ये सॅन्टॅलम असेल किंवा टीक असेल इवन पोम ग्रेनेट साठी सुद्धा की मायक्रोरायझा किंवा पी एच बी आपले किंवा बाकीचे जे बायो फर्टिलायझर मायक्रोब्स आहेत मायक्रोबेल जे फर्टिलायझर्स प्रोव्हायडिंग मायक्रो ऑर्गनिझम्स आहेत किंवा त्याला रेजिस्टन्स पुश करणारे जे मायक्रोब आहेत त्याचा रोल खूप महत्वाचा असतो त्यामुळे त्या ट्रीटमेंट्स पण आपण देऊ शकतो जेणेकरून 
प्राइमरी हार्डनिंग मध्य प्लांट्स अतिशय सुंदर पद्धति सर्वाय होता नॉट ओनली मैक्रोज पैलेसिलिक एसिड कि दुश्मनिक एसिड कि आता आम काम करते काइटीन के कई डेरेवेटिव ईस्ट के कई डेरेवेटिव सुधा अपन हे वपरू शको जेनेकर इंड्यूस डिज रेजिस्टन्स जस अपन प्रतिकार शक्ति वाढ़ने मन तो सद्या कोरोना बाबती अपन पहात कि कोरोना फाइटिंग सा फार महत्वाचरते कि तुम्हें स्वतः की अंतर्भूत अंदरुनी शक्ति जी मन तो बच्चन जे अपने संगत हिबती चवन प्राश् बाबती अंदरुनी शक्ति का विकास कि आंतरिक प्रतिकार शक्ति चे रेजिस्टन्स है तो फार महत्व जेनेकर प्लांट्स लैबोरेटरी मध्य चांगले ग्रो होता है ग्रीन हाउस मध्य चांगले ग्रो होता है जर केमिकल्स वैबोरेटरी मध्य अपने प्राइमरी जे प्राइमिंग उपयोग करता है तो इवन हे सुधा ग्रीन हाउस मध्य सुधा हार्डनिंग उपयोग करता है बायोरेक्टर्स मध्य आता हे जे बेनिफिशियल बाय मैक्रोब्स हैं कि ज्यादा साखर का टाकली जी मैं तुम्हारा मंडल तस तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए एसिटोबैक्टर का वर हा बायोरेक्टर्स मे आता क्यूबा मे जेने प्लांट्स बाहर ही सपोर्टेड विथ दीज बेनिफिशियल मैक्रोब्स मग तुम्हारा शेत जीवाणु कि शेत खत जैविक खत वैसी बायो फर्टिजर वैसी गरज नहीं कारण हे रोपा बरबर गेली नर्सरी मध्य खूब कमी स्वरूप लगते तुम्हारे प्लांट्स का परफॉर्मस मग इवन जो तुम्हें का साइट्स बगित इवन अपनी बनाना चीज इंस्टिट्यूट पाली ट्रीची का मैक्रोब सजेस्ट के लिए कि जे तुम्हारा वायरस रेजिस्टन्स सा हेल्प करता बैसेलस स्पीसीज है कि सोडोमोनस ज्यादा स्पीसीज है हा जर आप प्राइमरी हार्डनिंग मे इनोक्लेट के अपने प्लांट का परफॉर्मस खूब चांगला रहो ऑपॉर्चुनिटीज कि एंटरप्रिनरशिप बाजू में हा दुसरा भाग यो कि अशा मैक्रोब न प्रोड्यूस कर बायो फर्टिजर प्रोड्यूस कर सप्लाय कर एंटरप्रिनरशिप मधा दुसरा चांगला भाग यो जर आप कॉम्पिटिशन मे जा आज बगित महाराष्ट्र मे खूब सारे टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज है क्वाटी जर बगित तो तुम्हारा महत है कि सर्टन लैबोरेटरीज की क्वाटी ही अजु ही अतिशय सुंदर कि नवाजले तो पाठी मग जे जैसे एफर्ट्स है तसा अपन अपनी क्वाटी इम्प्रूव कराई जर अल अपने चांगली रोप शतक दी तो यद्धति अपन प्राइमरी हार्डनिंग से हार्डनिंग मे हा जीवाणू का वपर कर चांगल रोपान तुम्हें शतक देता सगत महत्व है नर्सरी बाबतीत ज्यादा अपन जो बनाना बाबती अगली बोटा मोजने एवडा लैबोरेटरी है कि जैसे स्वतः की सीड नर्सरी कि स्वतः सिलेक्टेड मदर सीड प्लॉट है जनरली हि लोक सकर से बाहर बेनेम सॉरी फील्ड प्लांट मधुन आत्यंत चुकी है कारण तुम्ही लक्षा घया कि हजार हजारों रोप लाखों रोप बॉटल मध्य तैयार के लिए जी शत मल्टीप्लिकेशन मेरिस्टम का खूब सारे साइकल तैयार होता है पुनः शत ये टाइम जुनिअन मदर प्लांट जे है अपन अपने नर्सरी मध्य कि मदर गार्डन मध्य मल्टीप्लिकेशन चे जो तुम्हें पाल तो डीबीटी साइड लाने दिल्ली है कि जो कंद है कि जो सकर है तेल जर अभी वर्षा सोट का टाकला जर छेद के लिए तो शूट्स ये शूट्स जर कट कर कुंडत लल्टीप्लिकेशन तुम्हारा मोटा स्वरूप करता है मग हि जी रोप है रोप तुम्हें मदर प्लांट्स मन शत प्रोवाइडेड हे जो सर्टिफिकेशन तुम्हें कर इंडेक्सिंग जेनेटिक फिडिलिटी कर मदर प्लांट्स एकदा तुम्हें शत कि तुम्हें टिश्यू कल्चर सोर्स पास मेरिस्टेम तुम्हारा घया गरज पड़ित नहीं कारण धोका है जेनेटिक वेरिएशन का जो धोका है कि मल्टीप्लिकेशन साइकिल जेवे वाढ़ी विगर कमी होते वेरिएशन पड़ता जो मूल जो आइडियल प्लांट है तो मदर प्लांट मन अपने क्या रहा ज्यादा न्यूक्लियस सीड अपन भू शको मल्टीप्लाइजेशन कर दुसरी ऑपॉर्चुनिटी जर आप ऊस कि शुगर कैन हे ऑलरेडी एस्टैब्लिश सीस्टीम्स है नवीन उद्योजकता तैयार होने दृष्टि तुम्हारा खूब सारी कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी एस्टैब्लिश लैबोरेटरीज सा मार्केटिंग नेटवर्क तुम्हारा खूब स्ट्रगल कराव लगे पे अजु लोग फारस लक्ष दिल नहीं कि ज्यादा फार मोटा स्कोप है तेजा तुम्हारा हा खूब संधीज है कि ज्यादा तुम्हें हलद जर आल पाल तो यह सीस्टीम मध्य प्रोटोकॉल रिपोर्टेड है जर भारत जर पाल तुम्हें तो क्वाटी सीस्टीम अजु एस्टैब्लिश नहीं है हिंदे कि जी टिश्यूकल्चर रोप कारण आता तुम्हें जर बगित महाराष्ट्र 
हजारो एकर वर हड़द लगली जी महाराष्ट्र हजारों एकर वर हल लगल जन कुछ ही शतक विचार सीड कुछ सीड प्लॉट हाँ एखाद शतक निवड़ो जुनिअन टिश्यू कल्चर सीस्टीम मधु आटेरियल कि ब्रिडर सीड जे कालिकत सारी जी स्पाइसेस रिसर्च इंस्टिट्यूट है तिकड़ जाऊन आतु मल्टीप्लाय कर मग अपने शत मल्टीप्लाय कर आड़ नहीं आणि मार्केट तो हेला खूब है कारण हम आज पुनः कोरोना से सन्दर्भ ये ज्यादा अपन हलद कि हल बगतो प्रतिकार शक्ति से क्वालिटी सीड जे है फार महत्वाचर कारण सीड जर क्वालिटी च न से मैं रोग आठ अपन भरमसाट पेस्टिड्स वो रेसिड्यू सगा अपने त्रासदायक ठरतो जैसे कुरकुमीन कि ऑलोविरोजीन तो ये मेडिसिनल कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करता ना जर तुम्हें हे रेसिड्यू फ्री जर तुम प्रोडक्ट अल कि हड़द अल तो प्रचंड वैल्यू है बाजार मे अपने लोकल मार्केट सुधा क्या है ना डिज फ्री सीड्स फार महत्व है कि ज्यादा तुम्हें हा ऑपॉर्चुनिटीज मे हेक पहू शकता हे जर प्रोटोकॉल तुम्हें रिपोर्टेड जे है तो जर तुम्हें ऑप्टिमाइज के लिए जर फ्री टायर सीस्टीम कारण मजा महती प्रमाण जर्मेरिक कि जंजर कि टर्मेरिक मध्य एनसीएल ने सुधा काम के डायरेक्टली रोप शतक है प्लांटिंग पद्धति न जताजी हि रोप तुम्हें सीड नर्सरीज मे कि पॉलीबैग मे इत मैं दाखिल है जो नेटवर्क तुम्हें पाल तो तुम्हारे लक्ष्य थी कि पॉलीबैग मे इंडिव्यूजल प्लांट ग्रो के ड्रीपर्स फर्टिलाइजर्स कि न्यूट्रिशन मैनेज के जेनेकर एकमे कॉन्टैमिनेशन कि डिजीज एकमे जारी बाहर आला तरी तर रेस बेड रेस बेड कि रेस ट्रेस मध्य रोप लोटा फनिया फिंगर्स मनु तैयार के लिए जोपांचे पुनः सिंगल आयबर्ड्स सिंगल आयबर्ड्स पुनः सीड नर्सरी अशा पद्धति जर के वेल एस्टैब्लिश सीस्टीम हवाई अल कि अमेरिकन सीस्टीम्स है वेल एस्टैब्लिश सीस्टीम ऑलरेडी रिपोर्टेड है अस नहीं कि अपने नवीन संशोधन कराए ये संशोधन कराव लगे अपने वरायटीज है अपने इतने कंडीशन है अपने इतनी सीस्टीम्स है क्या है ना जे ऑप्टिमाइजेशन मन अपन संशोधन नवीन कराया की गरज नहीं कारण प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी रिपोर्टेड है फ्त हे ज्या पॉली हाउस कंडीशन कि सीस्टीम्स जो तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन के नर्सरीज तुम्हारे तुम्हारे स्वतः पॉली हाउसेस मे होती है सींगल आई ब्लड सीस्टीम जे है सींगल आई ब्लड सीस्टीम से इवन इकोनॉमिक सुधा नेटवर्क तुम्हें रोपां घेता हा मोटा बिजनेस हो आज बगता कि बरेचे शेक जे हैं महाराष्ट्र बाहर राजक लाखों रुपये सिंगल आयबर्ड सीस्टीम्स मे कम की एक डोड़ जी रोप है ती उ जुनिअन मटेरियल एक डो नर्सरीज करता तशा पद्धति जर के रोप ही कमी लगती तुम्हारा एखाद ग्रीन हाउस मध्य पांच सात हजार रोप फर्मेरिक जिंजर ची लगती हि रोप जो तुम्हें मोटा बैग्स मे वाढ़ी तो सर्वसाधारण मनना है रिपोर्ट अशा है कि एक बैग मग पांच कि जे आलिया कि हल्दी का गड्डा मिलत पांच किलो से तुम्हें जर पन्ना ग्रैम चे अपन कि शंबर ग्रैम चे तुकड़ा अपन वो मंडल तो एक कि दोन साइकल जो तुम्हें क्लीन सीस्टीम मे स्टरलाइज सीस्टीम मे जर वे कोकोपीट कि सॉइल मिक्सर जर कर लैबोरेटरी मे फार चांग सॉरी पॉली हाउस मे तुम्हारा हे नर्सरीज करता मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हारा कि तुम्हें हे यूट्यूब वर वीडियो पहा है वीडियोज का ही चांगले कि ज्यादा फार मोटा बिजनेस साठ हे ऑपॉर्चुनिटीज है मार्केट तो पूर्ण है कारण आज महाराष्ट्र कुट ही आलिया कि हल्दी क्वालिटी सीड से सीस्टीम नहीं है विद्यापीठ लेवलला मी धारसा ने मेरे विद्यापीठ लेवलला सुधा नहीं कि बाहर सुधा नहीं कारण विद्यापीठाच संशोधनाच काम कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काम या ज्यादा अप्लाइड सीस्टीम्स है तुम्हें घूम जर पुढ़ गए तो तुम्हारा हिंदे चांगला बिजनेस है ज्यादा मैडम ने मगे संगित आहुजा मैडम ने कि ज्यादा बायराग के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है तो अपॉर्चुनिटी का वपर कर टिश्यू कल्चर छोटी सी टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी पॉली हाउसेस सींगल आयबर्ड सीस्टीम्स तुम्हें जर मैनेज के तुम्हें कन्सल्टंट बनू शकता कि क्वालिटी सीड शेता में कस प्रोड्यूस कराएं शतक चांग उत्पादन कस दुढ़ जाऊन जर ऑर्गैनिक सीस्टीम्स के तुम्हारी इंडस्ट्री पे कारण ऑर्गैनिक हड़द कि ऑर्गैनिक जिंजर हिंदे जे प्रोडक्ट्स है जगभर फार मोट मार्केट है इंडस्ट्री पुनः तुम्हें होते जो सुरुआत तुम्हें लैबोरेटरी पास हलूह स्टेप बाय स्टेप बाय जर पुढ़ गर एकट्या कि जॉइंटली 
एकमेकाशी इंटरॅक्ट होऊन ज्याच्यामध्ये टेक्नोक्रॅट्स असतील म्हणजे तुमचे अग्रिकल्चरचे असतील मायक्रोबायोलॉजीचे असतील किंवा काही इंजिनियर्स असतील पुढे की किंवा ज्याच्यामध्ये मेकॅनायझेशनचा पार्ट येईल अशा पद्धतीने जर केलात तर हे फार मोठं पोटेन्शियल आहे असं मला वाटतं बांबूच्या बाबतीत आता तुम्हाला माहिती आहे की बांबू मिशन जे आहे ह्याच्यामध्ये फार मोठ्या स्वरूपात गवर्नमेंटनं लीड घेतलेला आहे आणि त्या संधीचा सगळा वापर आपण करून घ्यावा बांबूकडं आज फक्त कन्स्ट्रक्शन किंवा कॉटेज इंडस्ट्री म्हणून बघितलं जातं पण याच्यामध्ये बांबू मध्ये मी एक धाडसाचं विधान करतो बांबू मध्ये शुगरकेनला फाईट द्यायची शक्ती आहे शुगरकेनला फाईट द्यायची शक्ती आहे याच्यामध्ये असं की शुगरकेन मध्ये बांबू आपण क्रश नाही करणार शुगर मिल मध्ये पण आज जो को जनरेशन आपण म्हणतो की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक कारखान्यासाठी बघ्याच जाळून जी वीज निर्माण करायचं जे आहे बायोफ्युएलचा जो इश्यू आहे त्याच्यामध्ये बांबूला फार मोठा स्कोप आहे आणि तुमच्या शेजारीच आहे तुम्ही कधी जाऊन बघू शकता की गगन बावड्याला जी डी वाय पाटील शुगर इन मिल जी आहे साखर कारखाना जो आहे त्यांनी बांबू हे को जनरेशन साठी वापरायला मोठं प्लांटेशन पण केलेलं आहे आणि काही ट्रायल्स पण केलेले आहेत कारण आपण कन्स्ट्रक्शनला बांबू देऊ शकतो किंवा अगरबत्तीसाठी चायनामधून बांबू लाखो टन मागवला जातो त्याला आपण देऊ शकतो पण तरी सुद्धा बांबू जर आपण ज्या आपल्या मानगा किंवा बाकीच्या ज्या आहेत त्या जर बघितल्या किंवा फास्ट ग्रोईंग जर जाती बघितल्या तर शुगर इंडस्ट्रीमध्ये को जनरेशन साठी बांबूचा फार मोठा रोल आहे आणि पोटेन्शियल आहे त्यामुळे बांबूचे नर्सरीज तयार करणं लोकास्ट पद्धतीनं रोप तयार करणं त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर तीस रुपयाला एक बांबूचं प्लांट पडतं जनरली प्रोडक्शन कॉस्ट ही आठ नऊ रुपयेपर्यंत असते म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रॉफिट मार्जिन किती आहे पहा तुम्ही तर दहा रुपये किंवा ह्याच्यामध्ये जेवढं तुम्ही इनोव्हेशन कराल जसं म्हणलं की पुढे जाऊन बायर ऍक्ट्रेस असतील हा फार फार मोठा टप्पा झाला पण आता निवड आहे त्या टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरीज मध्ये जरी तुम्ही इंटरेस्ट घेतला बांबूसाठी आणि शेतकऱ्यांना जर रोप चांगली तयार करून दिली साईड बाय साईड बाकीच्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत ज्याच्यामध्ये बायोफर्टिलायझरचा रोल असेल की जेणेकरून बांबू हा वाईल्ड ह्याच्यामध्ये ग्रो केला जातो तिथं फर्टिगेशन हे कमी असतं किंवा इव्हन इरिगेशन कमी असतं तर अशा ठिकाणी इंड्यूस ट्रेस टॉलरन्स जो आहे की त्याच्यासाठी जर तुम्ही काही साईड बाय साईड टेक्नॉलॉजीज केल्या किंवा या प्लांटना सुद्धा तुम्ही इंड्यूस टॉलरन्स हे करून जर पाठवलं तर तुम्हाला परफॉर्मन्स खूप चांगला मिळेल आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये उद्योग सुद्धा खूप मोठा आहे याच्यामध्ये सुद्धा ऍक्झलरी बर्ड्स वापरले जातात कटिंग करून बर्ड्सना इनिशियल एक्सप्लांट डेव्हलप केला जातो मल्टिप्लिकेशन आलं की आगारवर मल्टिप्लिकेशन सायकल करून रुटिंग करून की प्लांट्स रेज करून तुम्ही शेतकऱ्यांना प्रोव्हाइड करू शकता याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला लिक्विड कल्चर्सला स्कोप आहे लिक्विड कल्चर्स आम्ही काही वेळेला ट्राय केलं चांगल्या पद्धतीनं ग्रो होतात याच्यामध्ये ही टेक्नॉलॉजी एक पोटेन्शियल म्हणून सांगतो याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही काम केलेलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये स्वतःचं स्वतःचं सीड तयार करता येईल का पोटॅटोच आणि आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रातील ह्याच्यासाठी देता येईल का याच्यामध्ये फार आम्हाला अडचणी आल्या कारण आपण सीड क्वालिटी ही फील्ड मध्ये मेंटेन करू शकत नाही आम्ही पॉली हाऊसेस मध्ये पोटॅटो ऑप्टिमायझेशन केलं आणि नंतर आम्ही ते सीड सप्लाय केला वेगवेगळ्या ठिकाणी मल्टिपल ट्रायल्स घेतल्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये आंबोली जिथं आहे तिथंही आम्ही ट्रायल घेतलेली होती पण याच्यामध्ये स्कोप आहे की तुमच्याकडे मिनी ट्युबर्सना खूप मोठी डिमांड आहे तर मिनी ट्युबर्स तुम्ही करू शकता तुमच्याकडे सहा सहा महिन्याचं बुकिंग होईल एवढी याच्यामध्ये डिमांड आहे फक्त ऑप्टिमायझेशन आणि कॉस्ट आहे ह्याच्यामध्ये एरोपोनिक्स टेक्नॉलॉजीला जाताना कॉस्ट आहे ह्याच्यामध्ये ग्रीन हाऊस मध्ये तुम्ही जर काही व्हिडिओज बघितले एरोपोनिक्स कसं असतं तर खालून न्यूट्रियन हे जे आहे आपलं जसं फॉगिंग असतं तसं न्यूट्रियन जे फॉगिंग केलं जातं आणि हे मोठे मोठे जे टेबल्स आहेत वरती रोप दिसतात पण त्याला खाली बटाटे आलेले असतात मुळांना आणि ते बटाट्याचं सायकल मेंटेन करून आपण प्रॉपर साईज झाली की ते बटाटे हार्वेस्ट केले जातात म्हणजे पिकिंग त्याचं जे आहे हार्वेस्टिंग त्याचं जे आहे ही मल्टिपल हार्वेस्टिंग त्याचं चालतं तर या मिनी ट्युबर्सना सुद्धा खूप मोठी मागणी आहे इव्हन एक्सपोर्टची सुद्धा खूप मोठी मागणी आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटी आहे पण हा थोडा बिझनेस थोडासा म्हणजे ज्याच्यामध्ये कॉस्ट इन्वॉल्व आहे किंवा बजेट इन्व्हॉल्वमेंट आहे हे व्हीएसआयचे जे डेव्हलपमेंट आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही मल्टिप्लिकेशन ह्या चार व्हरायटीज आम्ही पोटॅटोच्या आणलेल्या होत्या बॉटल्स मध्ये मल्टिप्लाय केल्या आणि त्याच्यानंतर मग ग्रीन हाऊस मध्ये त्याचं प्रायमरी हार्डनिंग करून रेस बेड वर आम्ही कोकोपीट बेड वर त्याचे मिनिट्युबर्स प्रोडक्शनचं हे घेतलेलं होतं 
एरोपोनिक सिस्टीमला आम्ही गेलो नाही प्रिलिमिनरी ट्रायल होती त्यामुळे मिनिट्युबस आम्ही ह्या कोकोपीटवर घेतले आणि मग हे मिनिट्युबस आम्ही महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या लोकेशन मध्ये ट्राय केले पण फील्ड सिस्टीम मध्ये आपल्याला म्हणजे फाउंडेशन सर्टिफाईड सीडला जाताना खूप सारे लिमिटेशन येतात कारण आपल्या जमिनीमध्ये खूप बॅक्टेरिया आहेत किंवा फंजाय आहेत की जे पोटॅटोचं जे पर्सेंटेज आहे की सर्टन पर्सेंटेजच्या वरती जर तुमचा डिसीज गेला तर ते रिजेक्ट होतं त्यामुळे हे फार सक्सेस होऊ शकलं नाही पण फील्डला न जाता मिनिट्युबस जरी तुम्ही करून द्यायचं म्हणलं तरी सुद्धा हे पोटेन्शियल याच्यामध्ये आहे तर थोड्या संक्षिप्त स्वरूपात मी हे तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज सांगितल्या त्याच्यामध्ये क्वालिटी जी आहे ती फार महत्वाची आहे आणि क्वालिटी ज्यावेळी लॅबोरेटरीमध्ये आपण बघतो तर त्याला क्वालिटी ऑफ मायक्रोपोपोकेशन प्रोसेस आणि क्वालिटी ऑफ मायक्रोपोपोकेटेड प्रॉडक्ट किंवा प्लांट ह्या दोन गोष्टीवर आपल्याला लक्ष द्यावं लागतं प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेसमध्ये क्वालिटी राहायला पाहिजे आणि जे प्रॉडक्ट बाहेर जात आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा क्वालिटी राहायला पाहिजे याच्यामध्ये ज्यावेळी प्रोसेसमध्ये आपण जातो तर सिस्टीम जे आहे इक्विपमेंट जे आहेत ते क्वालिटी सिस्टीममध्ये आपण मेंटेन करायला पाहिजे किंवा त्याची क्वालिटी आटोक्लेवची असेल किंवा लॅमिनार फ्लोची असेल ती चेक करायला पाहिजे त्याच्यासाठी सविस्तर मी पुन्हा एक वार आपल्याशी भेटणारच आहे पण संक्षिप्त स्वरूपात थोडस आपल्याशी बोलतो मी की नॅचरल जे पीजीआर्स आहेत त्याला प्रमोट आपण केलेलं जास्त चांगलं जेणेकरून ऑपटाईप्स आपल्याला टाळता येतील जनरली बघतो आपण की बी ए सिक्स बी ए असेल किंवा बेंजिन आयडेनिन असेल कायनेटिन असेल किंवा आय ए असेल तर या पद्धतीनं ज्यावेळी आपण डोसेस वापरतो तर ते जर आपण प्रॉपरली नाही वापरले तर त्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन आपल्याला खूप मिळतं पण प्लांट्स वीक राहतात किंवा ऑपटाईप्स त्याच्यामध्ये वाढायची शक्यता असते अँटीबायोटिक्स पण बऱ्याचदा वापरले जातात फंजीसाइड किंवा बॅक्टेरिसाइड पण बऱ्याचदा वापरले जातात तर याच्यामध्ये धोका असतो की रेजिस्टन्स डेव्हलप होऊ शकतो आपण बऱ्याचदा बघितलेला आहे की बाहेर सुद्धा आपण शेतात वापरतो तर रेजिस्टन्स डेव्हलपमेंट हा एक कन्सर्न आहे सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल प्रोडक्शनच्या ह्यानं तर आणि इव्हन हे अँटीबायोटिक्स टॉक्सिक पण असतात कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं तर प्लांट्स बर्न होतात किंवा इव्हन प्लांट्समध्ये म्युट्रेशनच्या रिस्क पण राहतात त्या दुसरं असं आहे की बेटर न्यूट्रियंट अव्हेलेबिलिटी जो प्रोटोकॉल आहे आपल्याला मीडियाचा जो प्रोटोकॉल आहे तर त्याच्यासाठी शुद्ध स्वरूपातली जी न्यूट्रियंट्स आहेत अनालिटिकल ग्रेडचे जे रिएजंट्स आहेत ते वापरलेले जास्त चांगलं कारण केमिकलची कॉस्ट ही फार कमी आहे युकोच्या लॅबोरेटरी जर मायक्रोकोशन जर आपण बघितली तर याच्यामध्ये कॉस्ट जी आहे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट खूप जास्त आहे पर्टिक्युलरली केमिकलची कॉस्ट अगदी नगण्य आहे म्हटलं तरी हरकत नाही त्यामुळं क्वालिटी न्यूट्रियंट्स अवेलेबिलिटीसाठी कॉम्प्रोमायझेशन आपण केमिकलशी कधी करू नये क्वालिटी ऑफ मायक्रोपोपोकेटेड प्रॉडक्ट जर प्रॉडक्ट बाहेर येणार आहे तर त्याच्यासाठी आपण लक्ष देणं जरुरी आहे कारण ज्यावेळी बाहेर लावतो त्यावेळी इन्क्रीज शूट मल्टिप्लिकेशन रेशो जो आहे किंवा इन्क्रीज रुटिंग जे आहे बेटर स्टोमॅटल स्टॅबिलिटी इंडेक्स आहे किंवा इथिलिन अॅक्युमुलेशन आहे किंवा इंडस्ट्रीज प्रॉब्लेम जो आहे सर्वायवल याच्यासाठी आपल्याला प्रायमिंग जे मी मग अशी बोलत होतो मायक्रोवेल प्रायमिंग हे फार महत्वाचं आहे जेणेकरून आपले प्लांट्स बेटर सर्वायव्ह होतात आणि बेटर परफॉर्म होतात आणि त्याच्यासाठी आम्ही काम करतोय त्याच्याशी क्वालिटी कंट्रोलच्या ह्यानं आपण थोडस नंतर बोलूया की जो इंड्यूस्ड डिसीज रेजिस्टन्स आहे किंवा ऍक्टिव्हेटेड डिपेंड जो आहे ज्याच्यासाठी फंगल अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल ऍक्टिव्हिटी जी आपल्याला ह्या प्लांटची वाढवायची आहे कारण ही टिश्यू कल्चर प्लांट्सना आपण टेस्टिव्ह बेबी म्हणतो आपले जसे टेस्टिव्ह बेबी हे नाजूक असतात तसेच ह्या बेबीज जे आहेत प्लांट जे आहे सुद्धा नाजूक असतात आणि फील्डमध्ये फाईट जर करायचं असेल आपल्याला तर त्या दृष्टीनं त्याचा महत्वाचा जो भाग आहे की रेजिस्टन्स वाढवणं तर त्या दृष्टीनं आपल्याला ह्याच्यावर लक्ष देणं जरुरी असतं संक्षिप्त स्वरूपात मी ही एक प्रोसेस म्हणून तुम्हाला हे घेतलेलं आहे आपल्या काही शंका असतील तर आपण विचाराव्यात थँक्यू सर ओके सर यू आर गिवन द व्हेरी एक्झॉस्टिव्ह लेक्चर अँड आय थिंक स्टुडंट ऑल्सो डायजेस्टेड मे बी डायजेस्टेड बऱ्यापैकी सर चांगलं छान पैकी आपण हे केलेलं आहे सगळं अटेंड केलेलं आहे आणि शंका असतील तर अगदी फ्रँकली विचारू देत काही अडचण नाही सो नाव आय रिक्वेस्ट टू दी पार्टिसिपंट प्लीज रेज युअर क्वेश्चन डिरेक्टली टू दी डॉक्टर दळवी सर सर बिफोर दॅट देर आर सम क्वेश्चन ऑन दी चॅट बॉक्स या 
दिस इज फ्रॉम द महेश माळी महेश माळी आहेत का महेश माळी प्लीज रीड सर येस सर हिज क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज द स्कोप ऑफ द रेड बनाना टिश्यू कल्चर हाऊ मच कॉस्ट वुड रिक्वायर टू सेट अ स्मॉल लॅब लॅबोरेटरी सर बिफोर दिस दिस इज द रेड बनाना इट इज इन आवर पर व्ह्यू सो दॅट्स वाय आय विल आस्क आन्सर दिस क्वेश्चन actually there is a great scope for the red banana actually yes yes, yes. Uh, because it contains mostly the beta carotene which is a precursor of the vitamin a which is a very less content uh, means uh, uh, in uh, our uh, regular that is the genin as well as in sapaj vidhi also but as far as the nutritional point of view concern the red banana it is very good red banana is high in potassium पोटैशन ब्लड प्रेसर जे फार महत्व रोल है बायो अवेलेबिलिटी जी है बायो फोर्टिफाइड पोटैश जो मन तो पोटैश या गोया घेने पेक्षा दर रोज एक बनाना खाला तरी खूब चांग है पेप्टिक अल्सर्स जे है खूब चांग याच्यामध्ये एक सर सजेशन आहे आपल्या कोकणच्या ज्या व्हरायटीज आहेत रिजनल स्पेसिफिक आहेत पण मध्ये मला आता आठवत नाही किंवा इवन साऊथ ला सुद्धा रेड बनाना आहे म्हणजे इडिबल बनाना कर्नाटकामध्ये बेंगलोरच्या जवळ कुठलं तरी एक गाव आहे तिथे स्पेसिफिकली तो जॉग्रॉफिक हे आहे रिजन आहे की त्या बनाना सर्वसाधारणपणे एक बनाना आपण खाल्ली तरी एक दिवसाच जेवण खाल्ल्यासारखं होत गोड पण आहेत कारण ह्या ज्या रेड बनाना आहेत खालच्या आपल्या साऊथच्या त्या गोड नाहीत फारशा पण या बनाना गोड आहेत आणि त्या बनाना थोडस तुम्ही ह्याच्यामध्ये घेतलं रिसर्च मध्ये तर कदाचित आपल्याला इल्ड साठी खूप मोठा उपयोग होईल बनाना आजपर्यंत बनाना जो आहे तो आपल्या परसातला परस बागेतला बनाना आहे तेच तेच मटेरियल वापरलं गेलेलं आहे त्यामुळे त्याचं इल्डचं पोटेन्शियल कमी आहे जरी ऑर्गॅनिक म्हणून जात असेल पण टिश्यू कल्चर केलं तर त्याचं इल्ड वाढेल आणि मार्केट सुद्धा खूप चांगलं मिळू शकेल हा सर थोड ज्या हे जे क्वालिटीज आहे खूप मोठा स्कोप आहे आपल्याला आणि फॉर्च्युनेटली कोकण मध्ये ह्या इन प्रॅक्टिस मध्ये आहेत येस सर पर्टिक्युलरली श्रीवर्धन मसाळा हो हो पालघर पर्यंत सर अनादर थिंग दॅट इन कंटिन्युएशन विथ दिस हाऊ मच कॉस्ट विल रिक्वायर टू सेट अप स्मॉल लॅबोरेटरी हे स्किल आहे याच्यामध्ये लॅबोरेटरीला जाताना मी एकच हे म्हणेन की आपल्याच विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर लाड म्हणून होते एक पुस्तक लिहिलेलं आहे या सगळ्या मुलांना मी सांगेन की ते पुस्तक तुम्ही वाचा ह्याच्यामध्ये मी ते पुस्तक विद्यार्थ्यांना उद्या मी त्यांना ऑनलाईन ह्याच्यावर ते डिस्प्ले करू हा सर हा सर खूप त्याच्यामध्ये सगळे कॉस्ट आणि हे दिलेलं आहे आजच्या रेटिंग मध्ये आजच्या रेटिंग मध्ये थोडेसे रेट बदलतील पण ते पुस्तक खूप चांगलं म्हणजे मॅन्युअल त्यांच्यासाठी उपयोगी होईल सर अनादर क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज द प्रोसिजर फॉर एक्सपोर्ट टिश्यू कल्चर प्लांट दिस इज फ्रॉम सीओ कुलकर्णी हा याच्यामध्ये एक आहे की आपण आपल्या प्लांटचं एक्सपोर्ट करणार आहे एनबीपी ज्या याच्यामध्ये रोल येतो आपल्याला एक्सपोर्टची परमिशन घ्यायला तर गव्हर्नमेंटच्या अथॉरिटीज ची परमिशन डायरेक्ट एक्सपोर्ट असं मार्केट ओपन नाही आहे आपल्याला तिथल्या लॅबशी टायअप करावं लागेल आणि त्यांच्याकडून ऑर्डर घेऊन मग गव्हर्नमेंटची जी एनबीपी जी आरच्या थ्रू आपल्याला परमिशन या मिळू शकतात ओके सर अनादर क्वेश्चन इज दॅट धनश्री म्हात्रे बांबू नर्सरीज हे लक्षात घ्या आज तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये पाहिलं तर बांबू मिशनच्या वेबसाईटला जा सुदैवानं बांबू मिशन काय करतय की हे जे एंटरप्रिनर्स आहेत किंवा ज्यांच्या लॅबोरेटरीज आहेत छोट्या त्यांना ते स्वतः ट्रेनिंग देत आहे आणि त्यांना ते स्वतः मदर प्लांट्स पण देत आहे जी बेंगलोरची फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे वेस्टर्न वेस्टर्न फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट तर हे ज्या आयडियल स्पेसीज आहेत बल्कोवा असेल किंवा टुल्डा असेल ह्या ज्या स्पेसीज आहेत किंवा इवन आपल्या मानगा असतील तर त्याचे ओरिजिनल मदर कल्चर्स विथ ट्रेनिंग 
बांबू मिशनच्या थ्रू मिळत आहे सध्या बांबूचे जे कल्चर्स आपल्याला येत आहेत काही लॅबोरेटरीजने सुरू केलेला आहे गेल्या वर्षापासून पण आता बिझनेसमध्ये ही रोप येतात ही ग्रोमर लॅबोरेटरी बेंगलोरचे आहे त्यांच्याकडून येतात किंवा मग इकडून काही ओरिसा मधून येतात जे सीड थ्रूचे असतात भारता महाराष्ट्रामध्ये बांबू आता तशा लॅबोरेटरीज तीन चार त्यांनी सुरू केलेला आहे आवाज नाही सर येत हा सर बोला 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 आवाज कट होत होता तर महाराष्ट्रामध्ये काही लॅबोरेटरीजने सुरू केलेला आहे पण कमर्शियली अजून कोणी दिला असेल तर थोडस माहिती घ्यावी लागेल बांबू बोर्डशी ती मिळू शकेल कारण त्यांनी डायरेक्टली सबसिडी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे शेतकऱ्यांनी त्या लॅब कडून जाऊन रोप घ्यायची आणि शेतकऱ्यांना डायरेक्टली सबसिडी मिळणार तर अशा मोठ्या स्वरूपात म्हणजे दरवर्षी जूनच्या दरम्यान ह्या ह्याच्यासाठी लाखो रोपांचं टेंडर पण गव्हर्नमेंट मागवत ती मोठी संधी आहे हनुमंत वाडेकर विच फाईव्ह अडवाईस यू विल गिव्ह द न्यू एंटरप्रिन्युअर इन केस ऑफ इस्टॅब्लिशिंग दिशुकल्चर लॅबोरेटरी हा सर याच्यामध्ये आता जे आहे की कॉम्पिटिशन तुम्ही बघा ज्या ऑर्नामेंटल्स आहेत त्याला खूप चांगला स्कोप आहे एक्सपोर्ट पण आहे आणि आपल्या इथंही आहे जर पुण्याला कुणी येणार असेल तर पुण्याचे जर सोलापूर रोड जर पाहिला तर हे ज्या नर्सरीज आहेत ह्या या सगळ्या नर्सरीज इव्हन थायलंड वरून इम्पोर्ट करतात अशा लोकांना जर आपण इथल्या इथं दिलं तर चांगलं आहे आणि त्या मोठ्या नर्सरीज आहेत की ज्या पुन्हा हा हब आहे हे नर्सरीजचा भारतभर रोप इथून दिली जातात अशा काही आयडेंटिफाईड व्हरायटी तुम्ही केल्या ज्याच्यामध्ये ऑर्नामेंटल्स असतील किंवा मग जसं आता आपण म्हणलं की जे अनटॅप्ड प्लांट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये जिंजर आहे किंवा टर्मेरिक आहे किंवा आता कोकणामध्ये काही ठिकाणी पायनापलच्या पण ट्रायल्स झालेले आहेत पायनापल सुद्धा कदाचित पुढे जाऊन उपयोगी होऊ शकेल असा एक अंदाज आहे बांबू तर म्हणजे आहे कायमचा स्क्रोप आहे तो व्हॉट सिस्टीम ऑफ इरिगेशन इज युज इन एरोपोनिक्स व्हॉट इरिगेशन हे जे वरून आहे ते आपल्याला फॉगिंग असत आणि एरोपोनिक्स मध्ये खाली जे आहे इरिगेशन लागतच नाही कारण ऑलरेडी मॉइश्चर मॉइश्चरच असत ते फॉगिंग सिस्टीम जे असते ओके सर अनादर आय थिंक दिस इज धनश्री मात्रे व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन सर ओके देर वुड यू प्लीज बी लेट अस नो मोर अबाउट द एरोपोनिक्स इन पोटॅटो दिस क्वेश्चन इज आस्क बाय पूजा भोसले हा याच्यामध्ये जसं आहे की एरोपोनिक्स मध्ये काय होत मायक्रो रायझोम्स जसे टर्मेरिक आणि जिंजर मध्ये आपण करतो तसे मिनी ट्युबर्स याच्यामध्ये जसे हे मोती असतात आपले परफेक्ट उदाहरण द्यायचं झालं तर बटाट्याचं प्लांट असेल किंवा पोटॅटोचं प्लांट असेल आणि ते जर तुम्ही बॉटल मध्ये लावलं तर छोटे छोटे मोती लागाव्यात असे हे बटाटे लागलेले दिसतात जसं डाळिंबाचं मिनिएचर बॉटल मध्ये असावं पण त्या मिनी ट्यूब मायक्रो ट्युबर्सना शेतात नेऊन पुन्हा मिनी ट्युबर्स करणे याच्याऐवजी काय केलं जातं की डायरेक्टली हे जे प्लांट्स आहेत हे ग्रीन हाऊस मध्ये नेले जातात आणि एखादी पेटी तुम्ही नजरेसमोर आणा की पेटीला होल केलंय तुम्ही पेटीच्या आत डब्यामध्ये एरोपोनिक सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये फॉगर्स लावलेले आहेत आणि न्यूट्रिशन सर्क्युलेट केलेलं आहे आणि वरती ग्रो होणार फॉलिएज त्याला सुद्धा वरून सुद्धा काही वेळेला न्यूट्रिएंट फॉगिंगच्या स्वरूपात दिलं जातं आता हे झाकण ज्यावेळी उघडू आपण पेटीचं त्यावेळी खाली हा रूट बायोमास दीड मीटर दोन मीटर रुंदी म्हणजे उंचीचा बायोमास असतो आणि त्याला असे हे बटाटे लोंबकळत असतात मी फोटोमध्ये दाखवलेलं होतं तर हे बटाटे त्यांची साईज एक पन्नास ग्रॅमच्या दरम्यान झाली की काढून घेतले जातात पुन्हा ते झाकण लावलं जातं पुन्हा लहान आलेले बटाटे पुन्हा मोठे होतात असे हे पिकिंग राहतात म्हणजे जसं आपण पेरू किंवा एखाद्या फळ झाडाचं पिकिंग करतो दोन किंवा तीन किंवा चार सायकल मध्ये तशा पद्धतीनं हे मिनी ट्युबर्स तयार केले जातात आणि मग स्टेज वन म्हणून पंजाब किंवा जालंधरच्या ठिकाणी जे शेतकरी आहेत की जिथं हे सीड हब आहे मोठा तर ती लोक इथून आपले हे मिनी ट्युबर्स नेऊ शकतात किंवा आपण तिथे जागा घेऊन आपलं सीड प्रोडक्शन पण करू शकतो ओके नंबर ऑफ स्टुडंट गिवन दी गुड कॉम्प्लिमेंट फॉर दिस लेक्चर अनादर इज हनुमंत वाडेकर अनादर हाऊ टू रिप्लेस अमोनियम नायट्रेट इन मॅक्रोस्ट्रॉप ऑफ एम एस 
हाउ टू रिप्लेस अमोनियम नाइट्रेट इन नहीं त्याला रिप्लेसमेंट नहीं है पार्शियल रिप्लेसमेंट अपन एसिड बैक्टेरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया है पन तो मीडिया सीस्टीम मध्य नाइट्रोजन देकत नहीं अमोनियम नाइट्रेट ला रिप्लेसमेंट आता का कंबाइन मीडिया सोर्सेस लैब्स देता तुम्ही टिश्यू कल्चर लैब ना आता हलु तो सीस्टीम जर वर्मिशन जर घ कलेक्टर कड़ी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कड़ी तो अपने अमोनियम नाइट्रेट सुधा डायरेक्टली विकत घेता फिर लॉजिस्टिक जे है कि अपने जो स्टोरेज जो रेकॉर्ड है तो परफेक्टली लगत इन्स्पेक्ट के कारण तो एक्सप्लोजीव डायरेक्टली लिमिटेशन है सग टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज अमोनियम नाइट्रेट बिना चलता ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केतन बर्वे प्लीज टेल मी अगेन अबाउट मेरिस्टम टेकिंग फ्रॉम दुगर केन सेकंड क्वेश्चन है बनाना थ्री डेयर प्लांटिंग जस्ट वॉन्ट टू इलेबरेट समथिंग अबाउट दिस मेरिस्टेम टेकिंग फ्रॉम दुगर केन विच मेरिस्टेम यू आर एक्चुअली टेकिंग फ्रॉम दी मेरिस्टेम ऐसी बाबी शुगर केन लो वर का टॉप खाली जो टीलर ये तो, जनरली वर का टॉप अपन का मन तो फूल ग्रोन ग्रोन प्लांट जर का सीम्टम्स आती वायरस कि जीएसडी कि फंगल डिजीज एक्सप्रेस होता फूल ग्रोन प्लांट वेपर्यत अर्ली फेज मध्य घर अपने लक्षा ये नहीं कारण सीम्टम्स एक्सप्रेस जीएसडी हा प्लांटिंग नर चार महीन दिखो अपने ग्रासी शूट फूल ग्रोन प्लांट घर्स कि गर्थ कशी आहे इवन जे मार्कोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वेरीफाई करता है अपने मग तो टॉप जे है वड़ जी है जो पान अपन सोलत गेलो तो आतला को पोर्शन ये आत जर तुम्हें आज पर सोलत गेला तर सुई सार बारीक तुम्हारा पैल लीप दीप ऐसी बेसला हा चंद्राकृति अर्ध चंद्राकृति हा टिश्यू का डोम जो मेरिस्टेम फेरिस्टेम लगे पकड़ता ये नहीं फोर्स इंजुरी तो पुनः चेसिंग होता अपन लास्ट लीप कि आतंक पहल लीपतो हंडलिंग मग तो विथ तैयार लीप लीप ऐसी खाल पोर्शन कट के जे वेनेशन कट के इन्फेक्शन का चांस कि वायरस का चांस रहा नहीं ओके सर अनादर इज दैट धुतुमाल अबाउट स्टडी मेटेरियल प्रोवाइड स्टडी मेटेरियल हो हो मी का बुक सुधा मेल करते सर नेटवर्क पे मी पेल कर डिफरस बिटवीन द प्राइमरी एंड से हार्डनिंग विच के ट्रीटमेंट एडेड ऑन दी अवर रिजनरेटेड प्लांट कृष्णा जगदा फार केयर प्राइमरी हार्डनिंग मध्य प्लांट्स डेलिकेट मॉइस्चर टेम्परेचर मेन्टेन हा महत्व से हार्डनिंग मध्य प्लांट थोड़स स्टडी जस कि आप लहान बाई दिवस डेलिकेट चले एयरबोन एक स्वतः रेजिस्टन्स दुसरा मग इंड्यूस्ड रेजिस्टन्स फंजीसाइड मारू शो अपन बैक्टेरियल इन्फेक्शन समझा हिंदुस्थान एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स नहीं टेट्रासाइक्लिन स्टेप्रोसाइक्लिन सारे कामिकल्स वरू शको जर जा इवन सॉइल मिक्सर तैयार करता अपन का फर्टिलाइजर्स एड करू शो कि बेनिफिशियल ट्रांसप्लांटिंग शॉक्स जे सुधा होते हैं थोड़स माइल्ड न्यूट्रिशन अपन देखते इवन वन फोर्थ एम एस मीडिया सुधा स्प्रे के डायलुटेड फॉर्म है मल्टी न्यूट्रीन चे मैन्यूट स्प्रेज है कारण रूट अपटेक फंक्शनिंग न केयर घेतली जाते फॉलोअर एप्लिकेशन सॉइल रेंज करू फ्रॉम मगर 
ग्रेप ग्राफ्टिंग है चला प्रश्न विचार लाइक्रोग्राफ्टिंग हि नवीन टेक्नोलॉजी युग गाठले मधे तुम्हें पाला कि बारामती नेदरलैंड कोलैबरेशन मध्य सेंटर एडवांस व्जिटेबल रिसर्च सेंटर है जैसे करता कि वाइल्ड जे स्टॉक्स है टिश्यू कल्चर प्लांट्स रेज करता लैबोरेटरीज मध्य एडवांस वरायटीज लैबोरेटरी मध्य रेज करता मैक्रोग्राफ्टिंग करता जैसे स्टॉक्स आय रिशनशिप ग्रेप मध्य वाइल्ड हा खा बेस डोला भरला जो जस गुलाबा भरतो अपन ते सक्सेस नहीं ग्रेप मध्य टिश्यू कल्चर आहे नहीं सब नहीं कमर्शियल कमर्शियल नहीं कमर्शियलिंग मेडिकल मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल प्लांट सा खूब चांगला स्कोप है सर मज रिशन डायरेक्टली नहीं पन कस है कि फील्ड जी है फील्ड प्लांटेशन जी है जी, जी पोस्ट हार्वेस्ट डिमांड कि रिक्वायरमेंट जी है ती आप हाथ में पाजे प्लांट्स ना स्कोप खूब है ज्यादा फार्मास्युटिकल कंपनी है अपल टाइप पाजे जेनेकर क्वालिटी प्लांट देता दुसरा स्कोप है कि मेडिसिनल प्लांट्स का ही जे है अल्कोलाइड्स कि एक्यूमुलेशन है नैचरल कंडीशन मध्य जास्त अपन जर फर्टिकेटेड सीस्टीम मध्य जर गए तो कई वे अक्यूमुलेशन तेव हो जस अपन मन तो अपने सेंटेड राइस वरायटी होता पूर्वी ऑर्गेनिक सीस्टीम मध्य पस अपन आजरा घंसाड़ेल कि अपनी इंद्रायणी जस केमिकल फर्टिलाइजेशन मे अपन गेलो तो सदैच स्मेल थोड़ा सा ऑर्गेनिक सीस्टीम ना कमी तस हो एक है कि जीन्यून मटेरियल थ्रू मल्टीप्लाय करता शकत उदाहरण है रामदेव बाबानी का प्रोडक्ट बाहर आसे अपने ज्यादा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है प्लांट्स जर आते तर मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करू शको एक्सट्रैक्ट करू शको मग जस हल्दी आज अपने सीरप कि आलिया जैसे सीरप है तेज मेडिसिनल प्लांट से सीरप हो जर क्वालिटी अपन चांगली वाढ़ी समझा आता हलद है हल्दी मध्य अपन कुरकोमीन वाढ़ ऑर्गेनिक रित कारण मेडिसिनल प्लांट्स मध्य पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वरता रेसिडी खूब ये तो डिजायरेबल नहीं पे जर तुम्हें क्वालिटी प्लांटिंग मेरे तैयार के रोग न से तुम्हारा पेस्टिसाइड मारा की गरज नहीं मैं रेसिडी का इश्यू नहीं अशा केस मध्य उपयोग हो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिद्धेश काजरोलकर आर देर एनी इफिशियंट डेवलपमेंट मेड इन माइक्रोपोजेशन ऑफ द पोमोग्रेनेट हाँ खूब चांगली है कहीं लैब्स आता तुम्हें जर पाल तो पोमोग्रेनेट रिसर्च सेंटर नैशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट यानी हा प्रोटोकॉल तैयार के नगर की जी लैबोरेटरी है मैं नाव आता आठवत नहीं लैबोरेटरी टाइप के लिए प्रोमोग्रेनेट्स इवन जलगाव की जी जैन इरिगेशन की लैबोरेटरी है तो करोड़ो प्लांट्स पोमोग्रेनेट्स मध्य कर स्कोप है अजुन सर देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन बॉक्स चांगल है मैं कॉपी कर फेस कर या कदाचित मी वे जास्त घुड रिस्पॉन्स Yeah, yeah. Uh, sir, now I request uh, Dr. Deshpande sir, uh, please propose the vote of thanks. So uh, today we open the session, and this was in the series of lecture 
the first lecture is delivered by dr dalvi sir and it was really exhaustive it was informative and even not the students but being the faculty or the staff we also learn sir some units from you we got some <laughs> for you so all the while the science is not the monopoly of some particular institute teacher but that's why uh, what i feel that it should be more interactive and that today i think the interactions have taken in a very fruitful and meaningful manner and i hope that the students mark i think uh, we have got the 96 registration and the 96 students have responded positively proactively and that can be seen also in the chat box that due to the time limitations and the, sometimes due to the nature we are not able to respond it but definitely we are making the question bank and that will be later on answered via net and those will be mails will be issued to all the mass so whatever that may be we are sending this feedback to the speakers also so i think dalvi sir has made the very nice attempt it was a picture speech presentation it was informative and furthermore we have taken your the time which is a schedule for your official work so we are really thankful to you that we have spared the time for the students teachers and the uh, entrepreneurs and in the same way the next part of the dalvi sir will be the uh, i think uh, eight, 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 uh, on eight, the eight, eight, on 8 september he is coming again and even that time the student be ready for their some queries or the doubts yeah yeah definitely obvious which have they in their mind but sir really i appreciate your efforts and uh, eight. एक वर्ड आहे सर सगळ्यात शेवटी मी क्लोज करतो लक्षात घ्या सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांना किंवा माझ्या सहकार्यांना एकच सांगायचं आहे टिश्यू कल्चर इज अन आर्ट टेक्निक जरी असलं तरी जर तुम्ही बघितलं ह्या टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरी ज्या आहेत सगळ्यांच्या मोठ्या त्यातला कोणीही टेक्नोक्रॅट नाही सगळ्यांनी जे इंटरेस्ट घेणारे जे आहेत आणि डेव्हलप केलेले आहेत स्वतःच्या इंटरेस्ट वर डेव्हलप केलेले आहेत असं नाही की कोणी एम एस सी पी एच डी टिश्यू कल्चर आहे आणि त्यांनी लॅबोरेटरी केले नॉट नेसेसरी असेल तर जास्त चांगलं आहे टेक्निकली तुम्ही करू शकता एम एस सी पी एच डी टिश्यू कल्चर तुम्हाला बिझनेस रन करायसाठी लागतील पण नॉट नेसेसरी की तुम्ही टिश्यू कल्चरचं तुम्हाला बॅकग्राऊंड पाहिजे एकदा जर तुम्ही समजून घेतलं तर रिसोर्सेस प्लेंटीफुल आहेत आणि त्याचा आपण जर वापर केला तर आपल्याला खूप संधी आहे थँक्यू Yes. Okay, sir. sir uh, thank you. We are really thankful, and I am uh, at the last. I am thankful to all the students also. But there is one feedback uh -huh. or the instruction from this side that you have to fill up the feedback that forms you have been given to you. You have to answer those questions. So we will come to know whether you understood out of this particular lecture or the oration. And second thing is that you have to appear with your tomorrow. We will give you the number. and from that only you have to appear you don't give the link to the somebody other otherwise we will disqualify you from the training so students should take care for that it will also yes. sir send uh, link feedback to me also yeah yeah definitely <laughs> that feedback will go to you you only yeah. <laughs> <laughs> you only and uh, i'm uh, thankful to all your my crew from the plant by technology particularly dr sangeeta sawant mr rohit singh then uh, dr savadekar then our uh, technical facilities providing to from this university uh, dr kolle dr mr atul patel and everybody from this university right from dean director vice chancellor ad they have helped us lot to uh, see this day of light so i am thankful to all the students tomorrow the session will start at 10 o'clock please take note of this and be serious and be attentive we are going to assess your performance all the participants okay thank you very much have a nice night thank you for providing opportunity sir yeah yeah thank you thanks all bye bye